আসসালামু আলাইকুম এক্সিস মেডিকেল স্কুলের পক্ষ থেকে আপনাদের সবাইকে জানাচ্ছি আন্তরিক সাথে ভালো আছেন এবং সুস্থ আছেন বাংলাদেশের সর্ববৃহৎ অনলাইন মেডিকেল প্ল্যাটফর্ম এক্সিস মেডিকেল স্কুল বর্তমানে এক লাখের বেশি সদস্যের একটি পরিবার যেখানে প্রতিনিয়ত দেশ বর্ণ শ্রোতীয় স্যার এবং ম্যামরা বিভিন্ন ধরনের একাডেমিক এবং ক্যারিয়ার সেশন নিয়ে থাকেন এবং বর্তমানে হচ্ছে এক্সিস মেডিকেল স্কুলে শুধু একাডেমিক এবং ক্যারিয়ার সেশন না একজন মেডিকেল স্টুডেন্টের মেন্টাল হেলথ নিয়েও হচ্ছে কাজ করে যাচ্ছে তারই ধারাবাহিকতায় এক্সিস মেডিকেল স্কুলে আজকের আয়োজন আজকের সেশনের টপিক হচ্ছে মেন্টাল হেলথ অ্যান্ড ওয়েলবিং আমাদের সাথে আজকে মেন্টন হিসেবে যুক্ত হয়েছেন একজন নয় দুইজন এবং স্যার আরদের সাথে আমি পরিচয় করে দিতে চাই স্যার এবং ম্যামের সাথে আমাদের সাথে মেন্টর হিসেবে রয়েছেন শ্রদ্ধীয় ডক্টর আতিকুল হক মজুমদার স্যার স্যার এম বিবিএস এবং এমডি ইন সাইকেট্রি এবং রিসেন্টলি স্যার পিএইচডি কমপ্লিট করেছেন ইন সাইকেট্রিতে এবং স্যার ডক্টরাল রিসার্চার হিসেবে রয়েছেন ইউনিট অফ ক্লিনিক্যাল নিউরোসায়েন্স ফ্যাকাল্টি অফ মেডিসিন ইউনিভার্সিটি অফ উলুউলু ফিনল্যান্ড এবং কনসালটেন্ট হিসেবে রয়েছেন ঠিকানা সাইকেট্রি অ্যান্ড ড্রাগ অ্যাডিকশন ক্লিনিক ঢাকা বাংলাদেশ এবং অ্যাসিস্ট্যান্ট প্রফেসর ইন অ্যাডাল সাইকেট্রি ডেপুটেড বাই গভর্নমেন্ট অফ বাংলাদেশ এবং আমাদের সাথে আরো একজন মেন্টর হিসেবে রয়েছেন ডক্টর নুরুনাহার ডায়না ম্যাম ম্যাম হচ্ছে এমবিবিএস এবং এমপিএইচ কমপ্লিট করেছেন ইন পাবলিক হেলথ স্পেশালিস্ট অ্যাডভাইজার এবং সেফটি অ্যান্ড টোয়েলভিং মেন্টাল হেলথ সাইকোসোশিয়াল সাপোর্ট পার্সোনাল রেজিস্টার অ্যাসিস্ট্যান্স অ্যান্ড ইমার্জেন্সি রেসপন্স টিম কানাডিয়ান রেড ক্রস ব্রিটিশ কলম্বিয়া ইন কানাডা এবং আপনাদের সাথে আপনাদের সাথে হোস্ট হিসেবে আছে আমি ডক্টর আয়সা খানম ভূষণ পপুলার মেডিকেল কলেজ সেশন দুই হাজার পনেরো ষোলো এবং আমাদের সাথে আরো একজন হোস্ট হিসেবে আছেন ডক্টর মাহির সেলিম বসুন্ধরা আদিন মেডিকেল কলেজ সেশন দু হাজার ষোলো সতেরো এবং আমাদের আজকের সেশনে হচ্ছে দুটি পর্ব প্রথম পর্বে রয়েছে একটি প্রেজেন্টেশন এবং পরবর্তী পর্বে রয়েছে হচ্ছে আমাদের কিছু আলোচনা পর্ব তো আমরা এখন আমাদের আর দেরি না করে মেন্টোর কাছে চলে যাচ্ছি আসসালাম আলাইকুম স্যার কেমন আছেন সালাম ভালো আছেন আপনারা অনেক অনেক ভালো লাগছে স্যার আসসালাম আলাইকুম ম্যাম আপনি কেমন আছেন ম্যাম আলহামদুলিল্লাহ ভালো আছি থ্যাংক ইউ এক্সিস মেডিকেল স্কুল কে আমাকে ইনভাইট করার জন্য এবং এত গুরুত্বপূর্ণ একটা টপিকস যে মেন্টাল হেলথ এটাকে হাইলাইট করার জন্য থ্যাংক ইউ সো মাচ আমরা হচ্ছে আমাদের আজকের সেশনের প্রথম যে পর্ব প্রেজেন্টেশন সেটি শেয়ার করবো হচ্ছে ডক্টর নুরুনাহার ডায়না ম্যাম তো আমরা হচ্ছে ম্যামের কাছে চলে যাচ্ছি আমাদের প্রেজেন্টেশনটা শেয়ার করার জন্য ধন্যবাদ সবাইকে যারা আজকে জয়েন করেছে আমাদের সাথে আর যারা জয়েন করতে পারেনি এটা রেকর্ড হচ্ছে ইউটিউবে পোস্ট হয়ে যাবে অল্প কিছুদিনের মধ্যে তারা এই রেকর্ডিংটা দেখতে পাবে আজকে আমি যে মানসিক স্বাস্থ্য নিয়ে কথা বলবো আমার এই প্রেজেন্টেশনটা শুধুমাত্র যে ডক্টর বা যারা মেডিক্যাল শিক্ষার্থী তাদের জন্য শুধু না এই প্রেজেন্টেশনটা হবে সবার জন্য আমি আশা করছি এটা সবার কাজে লাগবে আমরা হয়তো বা দৈনন্দিন জীবনে এগুলোর মধ্য দিয়ে পার করে যাচ্ছি বাট আমরা হয়তো বুঝে উঠতে পারি না তো আমি সেই ইম্পর্টেন্ট টপিকগুলো হাইলাইট করবো আপনাদের কাছে আচ্ছা আমি প্রথমে আসতে চাই যে অক্টোবর টেন্থ টেন্থ অক্টোবর ছিল ওয়ার্ল্ড মেন্টাল হেলথ ডে এবং এই ওয়ার্ল্ড মেন্টাল হেলথ ডেতে বিভিন্ন অর্গানাইজেশন বিভিন্ন অ্যাওয়ারনেস প্রোগ্রাম করেছে তো আমরা আমাদের সবার সময়ের সাথে তাল মিলিয়ে চলতে পারিনি তো আমরা আগে আমরা সবাই বিজি ছিলাম আমরা অক্টোবরে দশ তারিখে হয়তো অন্যান্য জায়গায় ইভেন্টগুলো করেছি বাট এই অনলাইন ইভেন্টে আমরা আজকে ফিফটিন অক্টোবর করছি সবার জন্য আমি আশা করছি সবাই এনজয় করবে এবং কারো কোনো কোয়েশ্চেন থাকলে আমার প্রেজেন্টেশন শেষে কোয়েশ্চেনগুলো করবে আমি আরেকটা জিনিস বলতে চাই আজকে যেহেতু আমাদের সাথে বিভিন্ন দেশ থেকে বিভিন্ন মানুষ জয়েন করছে এবং প্রোগ্রামটা সবার জন্য তো আমি যেটা করেছি আমার পাওয়ার পয়েন্ট প্রেজেন্টেশনটা হচ্ছে স্লাইডগুলো ইংলিশে এবং আমি কথা বলবো বাংলায় যেন সবার সুবিধা হয় ঠিক আছে তো আমি প্রথমে বলতে চাই যে প্রতিটা একটা স্পেশাল ডে একটা ন্যাশনাল ডে বা একটা ওয়ার্ল্ড ডে সেগুলোর ক্ষেত্রে একটা থিম বা একটা স্লোগান থাকে সেটা একটা বড় অর্গানাইজেশন সেটাকে ঠিক করে তো এবারের যে থিমটা ছিল ওয়ার্ল্ড মেন্টাল হেলথ ডেতে সেটা ওয়ার্ল্ড ফেডারেশন অফ মেন্টাল হেলথ তারা ঠিক করেছে ঠিক আছে যে এবারে স্লোগানটা কি হবে 
কিসে আমরা গুরুত্ব দিব ঠিক আছে তো এবারে আমাদের সেশনটাতে বা এবারে যে আমাদের ওয়ার্ল্ড মেন্টাল হেলথ ডে এটাতে ফোকাস এরিয়া ছিল যে আমাদের মেন্টাল হেলথ কে একটা প্রায়োরিটি দিতে হবে এটা ওয়ার্ল্ড ওয়াইড গ্লোবাল প্রায়োরিটি সো ওদের থিমটা ছিল এইভাবে জাস্ট লাইক দিস মেক মেন্টাল হেলথ ফর অল আ গ্লোবাল প্রায়োরিটি ঠিক আছে সবাইকে মানসিক স্বাস্থ্যের প্রতি গুরুত্ব দিতে হবে তো আমরা যদি বলি আগে কিছু স্লোগান ছিল দেয়ার ইস নো হেলথ উইদাউট মেন্টাল হেলথ তো মানসিক স্বাস্থ্যকে ছাড়া আমরা যে সবাই সুস্থ আছি ভালো আছি আমরা বলতে পারবো না আমরা যখন হেলথের একটা সংজ্ঞা দেই বা ডেফিনেশন দেই তখন আমরা বলি ইট ইজ আ কমপ্লিট স্টেট অফ ফিজিক্যাল মেন্টাল সোশ্যাল and is spiritual will be and not merely an absence of disease or infirmity that means amader kono dhorone disease thakbe na pasapashi amader jodi amader mental health amader social life amader mane attar dik theke spiritual life theke amra jodi bhalo thaki shusto thaki tahole amra bolte pari ekta manush poripurno bhabe shusto so mental health er jodi amader bhalo na thaki amra manoshik bhabe shusto na thaki tahole amra bolte pari na je amra poripurno bhabe shusto thik ache তো এবারের থিমটা এই জন্য আমি বলবো যে খুব সুন্দর এবং সবাইকে প্রায়োরিটি দেওয়া হয়েছে যে সবাই যেন এটাকে গুরুত্বটা দেয় এবং আজকে যে আমরা এই প্রোগ্রামটা করছি কেন করছি হ্যাঁ এই যে ওয়ার্ল্ড মেন্টাল হেলথ ডে এটাকে কেন আমরা এত এটার অবজেক্টিভটা কি ঠিক আছে এটার অবজেক্টিভটা হচ্ছে আমরা অ্যাওয়ারনেসটা রেজ করব এই যে আজকে আমরা যে প্রোগ্রামটা করছি এই যে প্ল্যাটফর্মটা এক্সিস মেডিকেল স্কুলের থ্রুতে আমরা সবার কাছে রিচ পারছি ফেসবুক লাইভ হয়েছি ইউটিউবে যাব আমরা কেন এগুলো হচ্ছে অ্যাওয়ারনেস ক্যাম্পেইন এই যে অ্যাওয়ারনেস ক্যাম্পেইন করলেই শুধু হবে না এটাকে আবার আমরা আজকে যারা আমার সেশনটা শুনছে তারা যেন এই মেসেজ গুলো রিসিভ করে এগুলো যেন তারা ইমপ্লিমেন্ট করে সো যেটা হচ্ছে ওরা বলতে চায় যে রেজিং অ্যাওয়ারনেস অফ মেন্টাল হেলথ অ্যারাউন্ড দ্য ওয়ার্ল্ড অ্যান্ড মোবিলাইজিং ইফোর্টস ইন সাপোর্ট অফ মেন্টাল হেলথ সো আমাদের কিন্তু এগুলো নিয়ে কাজও করতে হবে শুধু আমাদের এর থেকে আমরা যারা এক্সপার্ট আমরা অ্যাওয়ারনেস করে গেলাম হবে না প্রপার মেসেজটা রিসিভ করতে হবে এবং সেটা আমাদের বাস্তব লাইফে কাজে লাগাতে হবে এটাই কিন্তু আজকের সেশনে আমাদের অবজেক্টিভ ঠিক আছে অনেক জটিল জটিল কথা মনে হয় বলে ফেললাম এবার জিনিসটাকে আমি খুব সহজ করি কারণ সবাই জয়েন করেছে এখানে বা সবাই শুনবে সেশনটা আজকে যে আমরা মানসিক স্বাস্থ্য নিয়ে কথা বলতে চাচ্ছি এই যে মানসিক স্বাস্থ্য এখানে কিছু কমন ইস্যু থাকে ঠিক আছে কমন ডিজিজ থাকে কমন হেলথ ইফেক্ট থাকে তার মূল কারণ কি মূল কারণটা কি এটা হচ্ছে স্ট্রেস আমরা অনেক সময় যেটা করি স্ট্রেসটাকে আমরা হয় কি ওভার স্ট্রেস হয়ে যায় আমরা সেটাকে ওয়ার্ক লাইফের সাথে ব্যালেন্স করতে পারি না বা আমরা নিজেও বুঝি না আমরা ওভার স্ট্রেস আমরা বিভিন্ন ভাবে রিয়াক্ট করি ঠিক আছে তো আমরা আজকে কথা বলবো যে স্ট্রেসটা কি এবং এটা কি কি কমন সাইন্স সিমটম এটা কারণ কি কি ইডিওলজি এটার পেছনে আছে এবং কি কি উপায়ে আমরা নিজেকে ওভারকাম করতে পারি আর যদি ওভারকাম করতে না পারি ফেল করি তাহলে আমাদের কি কি করণীয় এবং चले चले चलते 
কেউ কেউ আমরা স্ট্রেসটাকে সুন্দর করে হ্যান্ডেল করতে পারি বা ওভারলুক করে যাই খুব মাইল্ড স্ট্রেস থাকে যখন এটা মডার্ন একটু সিভিয়ার স্ট্রেস হয়ে যায় তখন কিন্তু এটা আমাদের হেলথের উপরে ইম্প্যাক্ট করে তখন আমরা বলি যে তোমার এটার প্রতি কনসার্ন হওয়া উচিত সো আমি যদি একটু ডেফিনেশনে চলে যাই সো এখানে কি বলতে চাচ্ছে স্ট্রেস ক্যান বি ডেসক্রাইব অ্যাজ আ সারকামস্টেন্স দ্যাট ডিস্টার্ব অর ইস লাইকলি টু ডিস্টার্ব the normal physiological or psychological functioning of a person that means manushe physiological psychological sob kichur pore jokhon stress ta impact korche ba je kono dhoroner pressure ba chap ba duschinta impact korche tokhon ami mone kori amader ektu concern howa uchit ektu dekha uchit ghure dekha uchit je acha ami keno emon korchi keno emon hocche amar ei eta pichhe karon ta ki ami ki ami ki protidikta por por cha পড়ে যাচ্ছে প্রেশার পড়ে যাচ্ছে আমি তো আগে এরকম ছিলাম না কেন এখন আমার সাথে এমন হচ্ছে বা আমি কেন আমি কেন এমন ভাবে রিয়াক্ট করছি জিনিসগুলো কিছু পয়েন্ট হাইলাইট করতে চাই যেমন এখানে বলেছি আমি আমি নিজে নোট করেছি এটা সাম স্ট্রেস ইস নর্মাল যেটা আমি বলেছি আমাদের দৈনন্দিন জীবনে স্ট্রেস থাকবে আচ্ছা আমি কথার কথা একটা বলি যে আজকে সকালে আমি একটা প্রোগ্রামে জয়েন করব আমাদের এখানে সকাল নয়টা এখন मानुष जिन प्रेसारेसार्मेत्र प्रेसार 
পিয়ার প্রেসার সোশ্যাল লাইফের প্রেসার বিভিন্ন দিক থেকে আমাকে প্রেসারটা দিচ্ছে তখন কি হয় তখন হয় কি আমাদের শরীরের উপরে মনের উপরে এবং পারিপার্শ্বিকতার উপরে এনভারনমেন্টের উপরে আমার আশেপাশে যারা আছে যাদের সাথে আমি থাকছি পরিবারে একটা দেখা যায় কি একটা চাপ সৃষ্টি হয় সেটা কিন্তু ভালো না সেটা আনহেলদি প্র্যাকটিস সো আমি যদি বলতে চাই এক্সেসিভ স্ট্রেস ক্যান ইন্টারফেয়ার উইথ ইয়ার প্রোডাক্টিভিটি অ্যান্ড পারফরমেন্স আমি খুব স্ট্রেস খুবই স্ট্রেস ঠিক আছে ভয় পাচ্ছি ভয় পেয়ে আমি কিছু করতে পারলাম না পরীক্ষার আগে আমার জ্বর আসলো অসুস্থ হয়ে পড়লাম পরীক্ষা দিতে যাওয়ার আগে আমি বমি করলাম ইন্টারভিউর আগে আমার মাথা ঘুরাচ্ছে প্রেশার আমার ভয় ফল করেছে তাহলে প্রেশার বেড়ে গেছে কি হলো আমি তো ফেল করলাম তাই না তাহলে কি হচ্ছে আমাদের প্রোডাক্টিভিটি কমে যাচ্ছে পারফরমেন্স লেভেল কমে যাচ্ছে তো এইগুলো কিন্তু আসলে ভালো না তো স্ট্রেসটা যেটা হচ্ছে যখন দেখবো যে আমি ওভার স্ট্রেস হয়ে যাচ্ছি আমি অবশ্যই কথা বলবো এবং আমাকে লুক ব্যাক করতে হবে যে কি কি ফোকাস করতে হবে আমাকে কিভাবে আমি ওভারকাম করতে পারি সেগুলো আমি হাইলাইট করবো সামনে যে কিভাবে ওভারকাম করা যায় ইম্প্যাক্ট ইউর ফিজিক্যাল অ্যান্ড ইমোশনাল হেলথ অলরেডি বলে ফেলেছি এফেক্ট ইউর রিলেশনশিপ অ্যান্ড হোম লাইফ এই যে ওভার স্ট্রেস হয়ে কি হয় আমি একটু একটু করোনার কথা বলতে চাই প্যান্ডেমিক টাইমে বলতে চাই যে কেন আজকে গ্লোবাল প্রায়োরিটি দিয়েছে এই যে ওয়ার্ল্ড মেন্টাল হেলথ ফেডারেশন বা ওয়ার্ল্ড হেলথ অর্গানাইজেশন কেন বলেছে আমি একটা কথা বলতে চাই এই যে এই যে প্যান্ডেমিক টাইমে আমরা যেটা হয়েছে যারা ওয়ার্ক ফ্রম হোম করেছি বা যারা হচ্ছে যে বাসা থেকে অনলাইন ক্লাস করেছি বা হচ্ছে যে আমরা সোশ্যালি কানেক্টেড থেকে থেকেছি হয়তো ইন্টারনেটে বা ফোনে কথা বলে ঠিক আছে বা আপনজনদেরকে আমরা দূরে থেকেও মনে হচ্ছে যে কাছে ছিলাম এভাবে যারা ছিলাম তারা কিন্তু আমি বলবো তারা কিন্তু ভালোই ছিলাম বরং আরো বন্ডিংটা ভালো হয়েছে বা কিছু কিছু ক্ষেত্রে নারীদের ক্ষেত্রে ডিপ্রেশন বা মেন্টাল হেলথ এর যে ইম্প্যাক্ট সেটা একটু বেশি তো সেক্ষেত্রে আমি বলবো পুরুষদের সাপোর্টটা খুব বেশি গুরুত্বপূর্ণ আরেকটা যেটা বলতে চাই আমাদের মধ্যেও কাজ করেছে আপনজনদেরকে নিয়ে চিন্তা করেছি নিজেকে নিয়ে চিন্তা করেছি ঠিক আছে তারপরে সোশিয়াল ইকোনমিক কন্ডিশন ফাইন্যান্সিয়াল কন্ডিশন অনেকের অনেক আপ ডাউন এর মধ্যে যেতে হয়েছে অনেকের জব ছিল না অনেকে হয়তো বেশি পরিশ্রম করে ফেলেছে বেশি হার্ড ওয়ার্ক করে ফেলেছে তো দেখা যাচ্ছে কি এটা পরিবারের উপরে না একটা ইম্প্যাক্ট করেছে রিলেশনশিপের হয়তো পরিবারকে তারা বেশি সময় দিতে পারেনি বা বুঝতে পারেনি তো তাদের ক্ষেত্রে আমি বলবো তারা ওভার স্ট্রেস আরেকটা পরিসংখ্যানে দেখা গিয়েছে যে ডিভোর্স রেট অনেক বেড়ে গেছে সুইসাইডাল টেন্ডেন্সি বেড়ে গেছে এবং এবং তাদের মধ্যে আরেকটা জিনিস দেখা যাচ্ছে ফিজিক্যাল ভায়োলেন্স ঠিক আছে ঘরে ঘরে এই ধরনের জিনিস দেখা গেছে তো এগুলোর মূল কারণটা কি এগুলো হচ্ছে ওভার স্ট্রেস এবং হচ্ছে এই যে আইসোলেশনে থাকা এই যে একটা অন্য রকম পরিস্থিতিতে সবাই কিন্তু মানায় দিতে পারে না সব ফ্যামিলিতে সেই রকম সাপোর্ট থাকে না যে আমরা সবাইকে এনগেজ করে রাখবো ঠিক আছে তো এগুলোর কারণে কিন্তু তাহলে একটা এক্সাম্পল হয়ে গেল যে এই প্যান্ডেমিকের সময় কিন্তু কিছু সময় হয়তো কারো ভালো কেটেছে সবার ভালো কাটবে এমন না যারা বুঝতে পারেনি হয়তো মনের অজান্ত কর্মক্ষেত্র কিন্তু এরকম হয়ে যায় ওভার স্ট্রেস হলে দেখা যাচ্ছে যে আমার কাজের যে প্রোগ্রেশনটা আমি ঠিক মতো দিতে পারছি না বা আমি নার্ভাস হয়ে যাচ্ছি প্যানিক হয়ে যাচ্ছি আমি দেখা যাচ্ছে বা কি হচ্ছে ফ্যামিলিতে প্রবলেম অফিসে মনোযোগ করতে পারছি না আবার অফিসে কাজের প্রেশার থাকতে ফ্যামিলিতে সময় ঠিক মতো দিতে পারছি না ঝামেলা হচ্ছে নিজেদের মধ্যে বা নিজেরা বুঝতে পারছি না এভরিথিং হ্যাপেন বাই ওভার স্ট্রেস এক্সেসিভ স্ট্রেস আচ্ছা আমি আরেকটা জিনিস বলতে চাই এই যে স্ট্রেস আমি যে এত কথা বললাম এগুলোর সাইন অ্যান্ড সিমটম নিয়ে আমি একটু কথা বলবো ঠিক আছে থাকলে বাবা বোধ হয় আমার মেন্টাল হেলথ ইস্যু হয়েছে বা আমাকে মেন্টাল হেলথে কনসার্ন হতে হবে নট নেসেসারি আগে আমাকে যখন এই সাইন সিমটম গুলো পাবো ডেফিনেটলি আমি যখন ফিজিক্যালি খারাপ বোধ করছি আমি ডক্টরের কাছে যেতে হবে কনসালটেন্ট আমাকে 
কিছু পরীক্ষা নিরীক্ষা করে দেখবেন মেডিকেশন দিবেন যখন দেখবেন যে আমি ভালো ফিল করছি না এত ওষুধপত্র খেয়ে বা এত কিছু করে তখন তার সাথে আমার কথা বলে জানতে হবে যে আসলে সে কি কি মধ্য দিয়ে যাচ্ছে তাহলে অনেক সময় দেখা যায় যে অনেক সময় মেন্টাল হেলথ একটা ফ্যাক্টর যেটার কারণে হয়তো বা তার এই সিমটম গুলা দেখা যাচ্ছে এটা স্পেশালি যারা তারাই একমাত্র ডিফারেনশিয়েট করতে পারবেন যে সেটা কি মেন্টাল হেলথ এর ইস্যুর জন্য হচ্ছে নাকি সেটা হচ্ছে আমার আসলে হয়তো বা আমার কার্ডিয়াক ডিজিজ আছে বা আমার হয়তো নিউরোলজিক্যাল প্রবলেম আছে ঠিক আছে বা আমার হয়তো বা অর্থোপেডিক্স বা বোনের কোনো প্রবলেম আছে সো আমি এখন যদি সাইন সিমটম অফ স্ট্রেস এ যাই অনেক বেশি স্ট্রেস যেটা কিনা আমাদের ফিজিওলজিক্যাল বা সাইকোলজিক্যাল হেলথ কে ইম্প্যাক্ট করছে সো ফিজিক্যাল দিকে যদি যাই যেটা শারীরিক দিকে যদি যাই আমরা কি ফিল করি টাইটনেস ইন মাসেল মাসেল গুলো মনে হচ্ছে কি রিজিট হয়ে গেছে সেটা হাত পায়ের হতে পারে বডি এক হতে পারে সমস্ত শরীরে ব্যথা ঠিক আছে স্পেসিফিক কোন জায়গা না সমস্ত শরীরে ব্যথা মাথা ব্যথা হতে পারে ঘাম হতে পারে সোয়েটিং হতে পারে পালপিটেশন হতে পারে হার্ট বিট বেড়ে যায় আমাদের পরীক্ষার সময় আমাদের হার্ট বিট বেড়ে যায় না বাট হ্যাঁ ওটার জন্য যদি আমি অসুস্থ হয়ে পড়ি সেটা কিন্তু নর্মাল না সেটা কিন্তু নর্মাল না সো আমাদের একটা বমি বমি ভাব লাগে নস্কা হয় ডিজিনেস হয় ঝিঙ্কুনি হয় বুকে ব্যথা হয় হার্ট বিট পালপিটেশন কথা বলেছি অনেকে কি করে অল্প খায় আবার অনেকে বেশি খায় লস অফ অ্যাপেটাইট হয়ে যায় আবার অনেকে দেখা যায় অ্যাপেটাইট বেড়ে যাচ্ছে খাচ্ছে যাও ঘুমালাম ঘুমের মধ্যে উল্টা পাল্টা আমি হয়তো বা ড্রিম দেখছি বা নাইট মেয়ার ভয় পাচ্ছি কান্না করছি ঠিক আছে সো এগুলো কিন্তু কমন ফিজিক্যাল সাইন এন্ড সিমটম এগুলো হচ্ছে ফিজিক্যালি যদি আমরা দেখতে পারি বা বুঝতে পারি ঠিক আছে মেন্টাল মেন্টালি মানসিক ভাবে কি হয় কি আমরা আগে যেভাবে সুস্থ ভাবে সুন্দর ভাবে ক্লিয়ার চিন্তা করতে পারতাম দেখা যাচ্ছে কি চিন্তা করতে গেলে ভুলে যাচ্ছে ভুলে যাচ্ছি হ্যাঁ বয়সের জন্য আমরা অনেক সময় অনেক কিছু ভুলে যাই মিস করতেই পারি স্বাভাবিক বাট তারপরও এইমাত্র যে জিনিসটা দেখলাম রিসেন্ট মেমোরি লস যেতে পারে এইমাত্র দেখলাম এইমাত্র আমার কিন্তু ভুলে যাওয়ার কথা না একটা প্রত্যেকটা যদি আমার অন্য কোনো ডিজিজ না থেকে থাকে তারপরও দেখা যাচ্ছে আমি চিন্তা করতে পারছি না ভুলে যাচ্ছি মেমোরিতে প্রবলেম হচ্ছে কোনো কিছুতেই আমি কনসেন্ট্রেট করতে পারি না আজকে আমি এই সাবজেক্টে পড়বো কালকে যে আমি আরেকটা সাবজেক্ট সাবজেক্ট চুজ করি আজকে ডিসিশন নিলাম যে আমি ওখানে যাব সকালে উঠে ঘুম থেকে বলি যে না যাবো না তো এই ধরনের অস্থিরতা ঠিক আছে আজকে আমি ভাবলাম যে আমি আজকে এটা এটা দিয়ে এখন খেতে বসছি মনে হচ্ছে যে না এটা এখন আমি খাবো না খেতে ইচ্ছা করছি না অথচ মনোযোগ নাই আসলে ছাড়া 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 একটা ভাব এগুলোও কিন্তু আমরা অনেকে বুঝি না এগুলোও কিন্তু আমরা দেখা যাচ্ছে কানেকশন এর একটা অভাব হ্যাঁ কানেক্টেড না আমরা মানুষের সাথে এগুলো কিন্তু একটা আমি বলবো সাইনাস সিমটম অফ স্ট্রেস ওভার স্ট্রেস হলে এরকম হতে পারে হতে পারে অ্যানশাস খুব আমরা চিন্তা করছি কনস্ট্যান্ট ওরিং সারাক্ষণই চিন্তা করছি যেটা চিন্তার বিষয় না সেটা নিয়েও চিন্তা করছি ঠিক আছে আরেকটা জিনিস বলতে চাই অনেক সময় প্রাকৃতিক দুর্যোগ হয় আচ্ছা ঠিক আছে আজকে ওয়েদার ভালো না বৃষ্টি হচ্ছে এটা কি আমার হাতে আমি কি কন্ট্রোল করতে পারবো পারবো না ঠিক আছে কারো একটা ডিজিজ হলে এটা অসুখ হলো এটা নিয়ে তো আমার হাতে কোনো কিছু না হ্যাঁ আমরা অনেক প্রিভেন্টিভ কেয়ার মেজার হয় তারপরও কিছু ইডিওপ্যাথিক জিনিস থাকে যেটা হয়ে যায় সেটা তো যেটা আমার হাতে না যেটা আমার কন্ট্রোলের বাইরে সেটা নিয়ে দুশ্চিন্তা করার কিন্তু কিছু নেই আমি বলবো যেটা আমার কন্ট্রোলের মধ্যে যেটা আমি ম্যানেজ করতে পারবো সেলফ কন্ট্রোল সেগুলোতে আমাদের হাইলাইট করতে হবে নেক্সট আসি ইমোশনাল আমাদের মধ্যে অনেকেই আছে অনেকেই আছে আপনারা চিন্তা করে দেখবেন অনেকে আছে অনেক মুডি অনেক মুডিনেস ইজিলি আপসেট আর হার্ড ইরিটেবল খুবই ইরিটেবল কিছুই বলা যায় না অল্প কিছু বললেই দেখা যায় যে চিৎকার দিয়ে উঠে রাগ করে উঠে ঠিক আছে কেমন যেন মানে তারা নিজেকে রিল্যাক্সও করতে পারে না সেন্স অফ লোনলিনেস কিছু কিছু মানুষ আছে তারা হচ্ছে নিজেকে খুব একাকিত্ব বোধ করে ঠিক আছে এবং দেখা যায় ডিপ্রেশনে ভুগছে ভালো লাগছে না কেমন যেন একটা আনহ্যাপিনেস ফিলিং ঠিক আছে 
হরমোনাল জিনিসগুলো যেগুলো বলবো তো সেই জিনিসগুলো দেখা যাচ্ছে কি প্রপারলি কাজ করছে না হয়তো সে আপসেট ফিল করছে তো এগুলো হচ্ছে ইমোশনাল সাইড বিহেভিয়ার সাইডে আমি যেটা বললাম যে খুব বেশি খাচ্ছি খুব কম খাচ্ছি ঘুম আসছে না ঘুমালেও ঠিক মতো ঘুম হচ্ছে না খুব দেখা যাচ্ছে একাকিত্ব বোধ করছি আবার নিগলেক করছি অনেক রেসপন্সিবিলিটি কিন্তু নিজেকে নিতে হয় ঠিক আছে এখন আমরা সবাই এখানে আদালত আজকে যারা আমরা জয়েন করেছি হয়তো একা জয়েন করেছি বা পরিবারের সবাইকে সাথে নিয়ে জয়েন করেছি বা এই ভিডিওটা হয়তো পরিবারের অন্যদেরকে শেয়ার করব তো তারাদের মধ্যে দেখবেন যে অনেকেই আছে যে রেসপন্সিবিলিটি নিতে চায় না কিছু কিছু ক্ষেত্রে যারা দেখা যায় যে ওভার স্ট্রেস না সুন্দর করে স্ট্রেসটাকে ম্যানেজ করে চলতে পারে তারা দেখা যায় যে কোনো কিছুতে আগায় চলে আসে রেসপন্সিবিলিটি নিতে ভালোবাসে সেটা যে ক্ষেত্রে হোক কাজের ক্ষেত্রে অফিসে বস পাঁচটা কাজ দিল বললো কে নিবে দেখা যাবে কি একজন হাত তুললো বা দুইজন বাকি তিনজন কিন্তু অন্যদিকে এদিক ওদিক তাকাচ্ছে কাজটা নিবে না তো আমরা দেখা যায় কি যারা কাজটা করি তারাই দেখা যাচ্ছে মনে হয় কি স্বাভাবিক কি ব্যাপার আমি কাজ করি আমাকেই খালি কাজ দেয় কেন কারণ আমি কাজ ভালো করতে পারি নিশ্চয়ই আমার উপর নিশ্চয়ই কনফিডেন্ট আমার বস এবং আমি তো উইলিংলি কাজটা ওয়েলকাম করে নিচ্ছি ঠিক আছে কিন্তু অনেকে সবাই সেরকম না তাদের কেন নিশ্চয়ই তারা অন্য কিছুতে স্ট্রেস যার কারণে তারা এখানে সময়টা দিতে পারবে না যার কারণে তারা এটাকে ইগনোর করছে কারণ তোমার পারফরমেন্স যদি ভালো না হয় তুমি যদি রিলিজ করতে না পারো তুমি যদি কোম্পানি যেন কাজ না করতে পারো কিছু ইফোর্ট না দিতে পারো তাহলে কিন্তু দিন শেষে আশা করলে হবে না আরেকটা বলি কানেকশনের কথা বলি ঠিক আছে আমাকে সবাই ভালোবাসে আমাকে সবাই ভালোবাসে ওকে কেন সবাই ভালোবাসে না বা আমাকে সবাই ভালোবাসে না ওকে কেন সবাই বেশি ভালোবাসে নিশ্চয়ই তার মধ্যে সেই ধরনের যোগ্যতা আছে সে নিশ্চয়ই সেগুলোকে বাটলার ব্যালেন্স সুন্দর করে করতে পারে সেগুলো কিন্তু চিন্তা করতে হবে সেগুলো যদি সময় দিতে হবে ঠিক আছে তো আমি বলবো যে স্ট্রেস কিন্তু এমন না যে আমি আমরা বলি আমার সময় নাই আমার কোনো সময় নাই ওভার স্ট্রেস না তুমি কাজের মধ্যে প্রায়োরিটি করো তুমি যাকে প্রায়োরিটি দিবা তুমি অবশ্যই তার জন্য টোয়েন্টি ফোর আওয়ার্স এর মধ্যে হোক এবং আমি বলবো পজিটিভ থিং করতে হবে ঠিক আছে তাহলে দেখা যায় আমরা স্ট্রেস গুলো খুব সুন্দর করে এই কমন যে সায়েন্স সিমটম গুলো আরেকটা কি বলি এই যে কমন সায়েন্স সিমটম গুলো আমি বললাম আজকে সবাই একটু কষ্ট করে মিলিয়ে দেখবে যদি কারো এই ধরনের তাহলে আমি বলবো একটু করতে হবে সেটার জন্য এক্সপার্টের সাথে হোক ফ্যামিলি মেম্বারের সাথে হোক কথা বলতে হবে আচ্ছা এগুলোর কারণ কি এই যে এত স্ট্রেস এগুলো কারণ কি আমি খুব তাড়াতাড়ি বলবো এগুলো কিছু এক্সটার্নাল কজ আছে যেমন মেজর লাইফ চেঞ্জ তখন কিন্তু আমরা স্ট্রেস আমরা আজকাল অনেকে মাইগ্রেট করছে এক দেশ থেকে আরেক দেশে যাচ্ছে তারপরে কি হচ্ছে আমাদের ফ্যামিলির মধ্যে এই যে প্যান্ডেমিক টাইমে কত মানুষ আমরা আপন জনদেরকে হারিয়েছি তো এগুলো দেখা যাচ্ছে কি লাইফের মধ্যে অনেক রকমের চেঞ্জ আসে বা আমাদের একটা জবে ছিলাম নতুন একটা জবে জয়েন করেছি বা আমি জবটা হারিয়েছি তো এগুলো যে এগুলোকে আমি বলবো মেজর লাইফ চেঞ্জ এছাড়া টুকটাক যে নর্মাল চেঞ্জ এগুলো থাকবে এগুলো নিয়ে আমাদের বাঁচতে হবে এগুলোকে নিয়ে আমাদের অগ্রসর হতে হবে তখন দেখা যাচ্ছে কি আমি ভালো থাকতে চেতাম আমি ভালো থাকতে পারি না ডাউট একটা সন্দেহ একটা সন্দেহ সন্দেহ কিন্তু একটা খুব খারাপ জিনিস বলবো এটাও কিন্তু একটা অসুস্থতা সামহ হতে পারে এটা স্ট্রেস থেকে হতে পারে হতে পারে এটার কারণে আমি স্ট্রেস হয়ে গেছি বা এটার কারণে আমি কাউকে স্ট্রেস স্ট্রেস দিচ্ছি ঠিক আছে বলেছি যে আমার হাতে না তা নিয়ে অস্থির হওয়ার কিছু নাই সেটাকে আমাদের নেচারের উপর ছেড়ে দিতে হবে 
from family shobai ki je je amader jader baba mara ache amader jonno chinta korche abar amra abar amader santanter jonno chinta korchi eigulo kintu ekta stress triggering factor but eta kintu ekta limit ekta boundary er moddhe ba ekta ekta gondir moddhe ba ekta limit thaka uchit par er baire chole gele ami bolbo seta ek dhoroner oshustota kaj korte to busy otirikto byastota ami bolbo मूल कारण समय देखा जाए सवार मैनेजेबल एंड एचिवेबल गोल 
রিয়েলিস্টিক প্ল্যান করতে হবে বারবার বলছি সবার সবকিছু এক একজনের লাইফ এক এক রকম কিন্তু ঠিক আছে ওর ওর গোল এটা তাই বলে আমার গোল এটা করতে হবে এমন না আমার অ্যাচিভমেন্টের জন্য আমার তা পথ আলাদা হতে পারে সেটা আমাকে আমার মতো করে সেট করতে হবে যেটা কিনা অ্যাচিভেবল পসিবল অ্যাচিভ করা পসিবল ঠিক আছে apply for problem solving technique identifying the problem clarifying its nature and map out options for dealing with it thik ache ei problem gulo hocche ami identify korla my science syndrome theke amar eiglo eiglo bodhay stress triggering factor eiglo eiglo bodhay amar reason kintu eigulo ke amake map out korte hobe eigulo ke amake nije theke kibhabe change korte hobe kibhabe guchate hobe map out korte hobe solution gulo kibhabe ami nije nije korte pari jodi ami na pari then ami amar khub apun joner kache share kore ba amar colleague er kache share kore ami shetar ekta আমি যেটা পছন্দ করি যে রিওয়ার্ড দিতে নিজেকে পছন্দ করি ঠিক আছে আজকে তাহলে আমাকে খুব ভালো জায়গায় যে একটা কফি খাবো একটা একটা আমি ম্যাকডোনাল্ড এর কোন আইসক্রিম খাবো এই যে আজকে আমি আইসক্রিম খাবো আমি আমার ফ্যামিলিকে নিয়ে খাচ্ছি তাহলে তো কথাই নেই ঠিক আছে প্রত্যেকদিন সকাল বেলা প্ল্যান করতে হবে কিছু টু ডু লিস্ট বলি আমরা কি কি করব প্রায়োরিটি সেট করতে হবে টু অ্যাচিভ আওয়ার গোল প্রত্যেকদিন আমাদের সেই লিস্টটা দেখতে হবে বা মাথায় মনে করতে হবে যে আচ্ছা ফিলিংজেশন
আমার বস আমাকে একসাথে দশটা কাজ দিয়ে বললো আজকে পাঁচটার মধ্যে শেষ করতে হবে আমি জানি যে আমি দশটার মধ্যে সাতটা আটটা আমার জন্য সম্ভব লাস্ট তিনটা কাজ এটা আমার ডিপেন্ডেন্সি আছে অন্য কারোর হেল্প নিয়ে আমাকে করতে হবে এগুলো তো আজকের মধ্যে আমি পাবো না কাজগুলো শেষ করতে পারবো না তখন বলে দিতে হবে যে না আমি এই তিনটা কাজ কিন্তু পাচ্ছি না বা আমার কাছে কেউ অনেক বড় অ্যামাউন্ট একটা টাকা লোন চাইলো ঠিক আছে অনেক বড় হয়তো বললাম দুই কোটি টাকা লোন চাইলো ঠিক আছে আমার পক্ষে দেওয়া সম্ভব না আমাকে সেটা সুন্দর করে বলতে হবে বলার মধ্যে ব্যাপার আছে এই মুহূর্তে আমি পারছি না বাট আমি তোমাকে এতটুকু দিয়ে হেল্প করতে পারি বা আমি কেন পারছি না তুমি জানো আমার কাছে দুই কোটি হয়তো আমি ব্যাপার না বাট আমি এইসব এসব জায়গায় অলরেডি ইনভেস্ট করেছি তো তোমাকে যদি আমি এতটুকু দিয়ে এটা কি তোমার কাজ থাকবে কথা বলা অ্যাপ্রোচ আমাদের যে বডি ল্যাঙ্গুয়েজ ভেরি ইম্পর্টেন্ট ঠিক আছে যখন মানুষ ওভার স্ট্রেস থাকে না তখন এগুলো ব্যালেন্স করে কথাও বলতে পারে না তখন দেখা যায় আমরা অসন্তুষ্ট হয়ে পড়ি আমরা মন খারাপ করি ডিপ্রেস হয়ে আপসেট হয়ে যে এত আপন মানুষ আমাকে হেল্প করলো না না বলে দিল অফিস কলিগকেও বুঝায় বলতে হবে যে কেন আমি নাটা বলছি নাটা বলছি এই কারণে কারণ এই এই ডিপেন্ডেন্সির জন্য আমি তো দিতে পারবো না আমি তো কমিটমেন্টটা রাখতে পারবো না তো জন্য আমি বলবো লার্ন হাউ টু সে নো जिसके বিরক্ত না করাই বেটার এবং তাদের সাথে আমরা যদি ইনভলভ হয়ে যাই দেখা যাচ্ছে নিজেরও নিজেরাও স্ট্রেস হয়ে যাব এক্সপ্রেস ইউর ফিলিংস আমি বলবো ভালো কিছু হলে কোন গুড নিউজ হলে এক্সপ্রেস করো ফিলিংসটা কোনো দুঃখ পেলে কোনো কষ্ট পেলে কান্না পেলে সেটা করো ফিলিংসটা এক্সপ্রেস করাটা এটাও একটা যোগ্যতা এটা করতে হবে কিন্তু ঠিক আছে এবং এই যে ভালো কিছুতে ভালো লাগা এটাও কিন্তু একটা বলবো একটা সুস্থ স্বাভাবিক মানুষ কিন্তু কারো খুশিতে খুশি হবে ঠিক আছে সেটা হয়তো আপন জন্য বা দূরের কারো খুশিতে খুশি হবে এটাই কিন্তু ন্যাচারাল আমরা কিন্তু ভুলে যাই অনেক সময় যে কোনটা স্বাভাবিক এগুলোই স্বাভাবিক অনেকে বলবে এগুলো তো আমি জানি জানি প্র্যাকটিস কি করি প্র্যাকটিস করতে হবে ঠিক আছে অনেকবার বলেছি প্রায়োরিটাইজ টাস্ক তাহলে কিন্তু আমাদের স্ট্রেস হবে না অ্যাভয়েড ওভার কমিটমেন্ট যা পারবো না ওভার কমিটমেন্টে যাব না ঠিক আছে তাহলে রিলেশনশিপ খারাপ হবে আমাদের মধ্যে যদি স্যাক্রিফাইস করা কম্প্রোমাইজ করা মেন্টালিটি না থাকে আমরা নিজেও ভালো থাকবো না কাউকে ভালো থাকতেও দিব না এই যে এই গ্রুপ অফ পিপল যাদেরকে বললাম যে স্ট্রেস দিচ্ছে তাদের কথা বলছি আচ্ছা এই যে আমরা একটা জিনিস বললাম যে কম্প্রোমাইজ আমাদের কিন্তু লাইফটাই এরকম সেটা সব জায়গায় হ্যাঁ আনকন্ট্রোলেবল অনেকবার বলেছি এবং এক নাম্বারে রেখেছি লার্ন টু ফর গিফ ওকে ফাইন এই গ্রুপ অফ পিপল টাকে আমাকে স্ট্রেস দিচ্ছে আমি ওকে মনে মনে ফর গিফ করে দিলাম মাফ করে দিলাম ও ওর মতো থাকুক বাবা ভালো থাকুক আমাকে ডিস্টার্ব না করলে হলো আমি তাকে ডিস্টার্ব করবো যদি কখনো সে বুঝতে পারে সে আসে মোস্ট ওয়েলকাম সেটা পজিটিভলি নিতে হবে যদি করে ডু সামথিং ইউ এনজয় এভরি ডে হয়তো বা আমি গার্ডেনিং পছন্দ করি আমি গার্ডেনিং করব। তাহলে ভালো লাগবে আমি কুকিং পছন্দ করি আমি কুকিং করব আমি পছন্দ করি যে আমার বাচ্চার সাথে সময় দেওয়া বাচ্চাকে নিয়ে খেলা করা বা আমি পছন্দ করি যে একটু মুভি দেখা বা একটা ছোট একটা সিরিয়াল দিব থার্টি মিনিটস সেটা আমি করব লাভ এনজয় ইউর রাগ যে যেই কাজ করছে আমি বলবো তাকে এনজয় করতে হবে ভালোবাসতে হবে ভালোবাসা না থাকলে কোনো কিছুতে আমরা মনোযোগ দিতে পারবো না ডোন্ট ইস্ট স্টাফ অর ডু বেটার কোনো কিছু এটা হচ্ছে না এটা নিয়ে পড়ে থাকলাম আর আশেপাশে কিছু দেখছি না হবে না বাকি গুলো কেউ করতে এটা হচ্ছে না ঠিক আছে এটা আপাতত থাক পরে আমি ট্রাই করবো বাকি গুলো করতে থাকি ডোন্ট ওরি অর এক্সপেক্ট অ্যাবাউট রেজাল্ট সারাক্ষণ আমি রেজাল্ট নিয়ে চিন্তা করলে হবে না চেষ্টা করতে থাকি রেজাল্ট রেজাল্টের সময় আসবে ঠিক আছে ठीक ना ठीक है আমি এতক্ষণ ধরে স্ট্রেস ম্যানেজমেন্টের জন্য যা যা বললাম সেগুলোর বাইরেও অনেকে এই ধরনের প্র্যাকটিস গুলো করে প্লিজ এগুলো করবে না কি বলছি 
স্মোকিং অনেক বেশি সিগারেট খাওয়া শুরু করলো ঠিক আছে একদমই স্বাস্থ্যের জন্য যেমন ক্ষতি এটা আমি বলবো সবার জন্য ক্ষতি পরিবেশের জন্য ক্ষতি ওভার ইটিং অর আন্ডার ইটিং না নিজের শরীরের প্রতি যত্নশীল হতে হবে জোনিং আউট ফর আওয়ার্স ইন ফ্রন্ট অফ দ্য টিভি অর কম্পিউটার খুব বেশি টিভি দেখছি খুব বেশি কম্পিউটার দেখেছি আমি এখানে মোবাইল ডিভাইস ইউজ করছি খুব বেশি আমি ইন্টারনেটের প্রতি আর কি আমি আসক্ত হয়ে গেছি ঠিক না উইথড্রয়িং ফ্রম ফ্রেন্ডস ফ্যামিলি অ্যান্ড অ্যাক্টিভিটিস কিছু मन अनेकगुलो घुमे ओषु खे निल ठीक है डाक्त परामर्श छाड़ा ओषु खाची ड्रग नहीं आज का यूथ जेनारेशन अबसेट हुए चलो मिले सब ड्रग नहीं प्रैक्टिस प्लीज डू दैट मानुषर चाहते आपन किए मानुषर शेयर करते शरणापन्न होते तक मेडिकेशन दीबें कैकटाथेर जिन बोलते चाहिए अने के मन एक भिजिटे बोध एनाफ समय कथा सुनले सब स्ट्रेस चले जाए चर्चा करते अनुशीलन करते प्रैक्टिस करते but with ongoing practice and incorporation of resiliency into your lifestyle you can learn to manage your stress level and increase your ability ability sorry increase your ability to cope with life's challenges ঠিক আছে খুব কঠিন কথা বললাম কি বলেছি বাট উইথ অনগোয়িং প্র্যাকটিস অ্যান্ড ইনকর্পোরেশন অফ রেজিলিয়েন্সি ইন টু ইয়োর লাইফ স্টাইল ইউ ক্যান লার্ন টু ম্যানেজ ইউর স্ট্রেস লেভেল অ্যান্ড ইনক্রিজ ইউর অ্যাবিলিটি টু কোপ উইথ লাইফ চ্যালেঞ্জেস 
ঠিক আছে তোমাকে এটাতে দক্ষ হতে হবে যে কিভাবে আমরা স্ট্রেসটা ম্যানেজ করব আমি সবাইকে বলবো সবাই সুস্থ থাকো ভালো থাকো এমন না যে আজকে সেশনে যারা জয়েন করেছো সবাই মানসিক ভাবে ভালো নাই তা না এটা কেন বলছি আজকে যে কথাগুলো বললাম পরবর্তীতে যারা ডাক্তার আছে পেশেন্ট দেখবে বা নতুন ডাক্তার হচ্ছে বা পড়াশোনা করছো তারা হবে কি নিজেরাও যেমন ভালো থাকবে অন্যকে ভালো থাকার জন্য আমি টিপস গুলো দিয়ে দিলাম তোমরা আমার মনে হয় এগুলো ফলো করলে ভালো থাকা সম্ভব সব সময় হাসি খুশি থাকার চেষ্টা করো शारीरिकारिपूर्ण सुस्थ तीटार्न कर अर्जन सम्भव ना सो सबा के हसी खुशी थे सुस्थे मानसिक स्वास्थ्य होते शुद्ध निजे ना परिवार सवार ठीक है धन्यवाद सबा के ধন্যবাদ ম্যাম আপনাকে এত সুন্দর ভাবে হচ্ছে প্রেজেন্টেশন করার জন্য আমরা হচ্ছে অনেকেই স্ট্রেসে থাকি হয়তো বা ডিফারেন্সটা বুঝতে পারে না কিন্তু আজকে আমার মনে হয় যে এই প্রেজেন্টেশনের মাধ্যমে অনেকেই এটা বুঝতে পারবে যে সে আসলে স্ট্রেসের মধ্যে আছে কি না থ্যাংক ইউ ম্যাম আপনাকে এবার আমি চলে যাব আমাদের দ্বিতীয় পর্ব আলোচনা পর্বে আমি প্রথমে হচ্ছে আমাদের স্যারের কাছে কোয়েশ্চেন করতে চাই স্যার আসসালাম আলাইকুম ওয়ালাইকুম আসসালাম স্যার আপনার কাছে আমি জানতে চাচ্ছি যে আসলে আমাদের মানে মানসিক স্বাস্থ্য আর হচ্ছে সুস্থতা দুইটার মধ্যে আসলে ডিফারেন্সটা কি আমরা কিভাবে বুঝবো যে আমরা এখন মানসিক ভাবে অসুস্থ এই জিনিসটা আসলে আমরা বুঝতে পারি না শারীরিক ভাবে অসুস্থ হলে খুব সহজেই বোঝা যায় কিন্তু মানসিক ভাবে অসুস্থ হলেও বুঝতে পারি না তো মেন্টাল হেলথ অ্যান্ড হচ্ছে ওয়েলবিং এই দুটোর মধ্যে আসলে ডিফারেন্সটা কি এবং আমরা মানে কি বুঝি এটা বলতে ওয়েলবিং আর মেন্টাল হেলথের ভিতরে আসলে কিন্তু কোনো পার্থক্য নেই কারণ যেটা একটু আগে ডায়নাপ বলেন বললেন যে মানে একটা ছাড়া আর একটা চিন্তা করা সম্ভব না এবং আমাদের মেন্টাল হেলথ আলাদাভাবে চিন্তা করারও কোনো বিষয় না এটা আমার আমি আমার স্বাভাবিকতার ভিতরে এটা কিন্তু এমনিতেই এসে যায় তাহলে আমার ভালো থাকা আমার মানসিক সুস্থতা দুটো একই জিনিস আর যেটা বোঝার ক্ষেত্রে যেটা হচ্ছে যে যখনই আমি বুঝবো যে কোনো রকম আমার প্রোডাক্টিভিটি লস হচ্ছে হ্যাঁ যেমন শারীরিক কিছু কিছু সমস্যা আমাদের এটা হতে পারে যেমন আমি যদি আজকে হঠাৎ বেশি এক্সারসাইজ করি দৌড় দেই তাহলে আমার মাসল ব্যথা করবে এটা স্বাভাবিক এটা কিন্তু শারীরিক অসুস্থতা না ঠিক সেরকম আমি যেটা আপাউ আপু যেটা বললেন যে মাঝে মাঝে আমার ভিতরে টেনশন হয় বা অনেক সময় আমার মন খারাপ লাগতে পারে রাগ হতে পারে এগুলিও স্বাভাবিক এটাও সেই ওই যে হঠাৎ করে দৌড়ালে শরীরের ব্যথার মতন এই জিনিসগুলি খুবই স্বাভাবিক তো সেটা আমাদেরকে এটুকু যদি আমরা জানি যে এর বাইরে যদি দেখা যায় যে আমার ওই যে এক্সারসাইজ করছি না কিন্তু আমার শরীর ব্যথা হচ্ছে কোন কারণ ছাড়াই তখন বুঝতে হবে যে পিছন অন্য কোন কারণ হতে পারে আমার শারীরিক অসুস্থতা হতে পারে ঠিক সেরকম মনের ভিতরেও যদি দেখা যায় যে তেমন কোন কারণ নেই তারপরেও আমার ডিপ্রেশন লাগছে অথবা অ্যাংজাইটিতে ভুগছি স্ট্রেসড হচ্ছি অথবা আমার এই স্বাভাবিকতার ভিতরে যেগুলি থাকার কথা আমি সেগুলি হয়তো বুঝছি অথবা বুঝছি না কারণ অনেক সময় আমরা বুঝতে পারি না যে আমি স্ট্রেস কিন্তু যখন আমার প্রোডাক্টিভিটি কমে যাবে এবং যখন আমি আমার পারফরমেন্স লেভেল কমে যাচ্ছে এবং এটা ক্রনিক হয়ে যাচ্ছে এক দুই দিন পারফরমেন্স সমস্যা হতেই পারে এটাই স্বাভাবিক কিন্তু যদি দেখা যায় দিনের পর দিন একই রকম হয়ে যাচ্ছে তখন আমাকে কনসার্ন হতে হবে থ্যাংক ইউ
ধন্যবাদ স্যার স্যার আমরা হচ্ছে একজন মেডিকেল স্টুডেন্ট বলি অথবা নর্মাল স্টুডেন্ট হোক অথবা একজন ডক্টর আমাদের হচ্ছে অনেক বেশি স্ট্রেসে থাকতে হয় অথবা হচ্ছে অনেক বেশি কাজের মধ্যে হচ্ছে আমরা যাই তো দেখা যায় যে মানসিক ভাবে ওই সময় অনেক বেশি হচ্ছে আমরা অসুস্থ ফিল করি যে মানে আর পারছি না আমি তো এই সব ক্ষেত্রে হচ্ছে একজন মানুষের জন্য মানসিক ভাবে সুস্থ থাকাটা কতটুকু গুরুত্বপূর্ণ এবং নিজেকে কিভাবে হচ্ছে সুস্থ রাখা পসিবল যখন আমরা কোন একটা কোন কাজের ক্ষেত্রে যখন আমরা একেবারে সীমানায় পৌঁছে যাই শেষ সীমানায় পৌঁছে যাওয়া যাওয়া বলে যে আর বোধহয় পারবো না হ্যাঁ তো ওই সময়টা যেটা আসলে আমাদের করতে হবে যে আমি আমি যদি কলাপস করি আমি যদি কলাপস করি সেটা তো আমার হাতে না হ্যাঁ এমন হতে পারে যে আমি যখন মানে অজ্ঞান হয়ে পড়ে যেতে পারি স্ট্রেস হয়ে পড়ে পড়ে যেতে পারি যদি সেটা হয় ইসকে সেটার উপর তো আমার কন্ট্রোল নেই কিন্তু ওই পর্যন্ত যাওয়ার আগে আমি নিজে যদি এগুলি নিয়ে মানে আমার ভিতরে স্ট্রেস থাকে যে আমি পারবো না কি হবে কি হবে কি হবে তাহলে সেটা আমার জন্য ক্ষতিকর তাহলে এটা থেকে এটাকে এটাকে মোকাবেলা করার ওয়ে যেটা আমি সবসময় সবাইকেই বলি যে এটার সাথে যুদ্ধ করা বন্ধ করতে হবে আমরা সবসময় যুদ্ধ করতে থাকি আমরা সবসময় প্রতিহত করি এবং আমরা এটা আসলে নিজের বিরুদ্ধে নিজের যুদ্ধ করা হয় যেমন আমি আমার চোখ দিয়ে কিন্তু আমার নিজের চোখ দেখতে পারবো না হ্যাঁ আমার দাঁত দিয়ে আমার নিজের ওই দাঁতটা আমি কাটতে পারবো না ঠিক সেরকম আমি আমার স্ট্রেস কে আমি কিন্তু আমার চাইলে আমি কন্ট্রোল করতে পারবো না তাহলে আগে আমাকে অ্যাকসেপ্ট করতে হবে যে ইট ইস বিয়ন্ড মাই কন্ট্রোল আমি অ্যাকসেপ্ট যখন করব তখন আমার ভিতরে একটা শান্তি আসবে সেটা যে লার্নড হেল্পলেস এর মতন যে এটা থেকে কিন্তু আসলে আমি বেরোতে পারবো না এটা থেকে আমার মুক্তি নেই আমি যতই চেষ্টা করি না কেন তখন একটা প্রশান্তি আসবে যে এটা থেকে বেরোনোর কোন উপায়ই যখন নাই তখন তো করার কিছু নাই এটা এটা আমাকে মেনে নিতে হবে তাহলে আমি ফার্স্ট স্টেজ হচ্ছে এটাকে অ্যাকসেপ্ট করা অ্যাকসেপ্ট করার পরে তখন আমার ভিতরে যে প্রয়োজনীয় পরিবর্তন সেগুলি স্পন্টিনিয়াসলি আসবে ন্যাচারালি আসবে কিন্তু ফার্স্ট আমাকে অ্যাকসেপ্ট করতে হবে ধন্যবাদ স্যার আপনাকে এবার আমি চলে যাচ্ছি আমাদের ম্যামের কাছে ম্যামের কাছে আমার কিছু কোয়েশ্চেন আছে ম্যাম আমাদের হচ্ছে দেখা যায় যে যারা পোস্ট গ্রাজুয়েশনের জন্য এক্সাম দিচ্ছে দেখা যায় যে বারবারই হচ্ছে এক্সাম দেয় কিন্তু হয়তোবা সেভাবে আসন্ন রূপ রেজাল্ট করতে পারছে না অথবা মেডিকেল স্টুডেন্টদের মধ্যে এই জিনিসটা সবচেয়ে বেশি দেখা যায় যে আইটেম কার্ড গুলো হচ্ছে যখন খারাপ হয় তখন হচ্ছে তারা আস্তে আস্তে ডিপ্রেস হয়ে যায় নিজেদেরকে হচ্ছে লুকিয়ে রাখে তারা হচ্ছে আর কন্টিনিউ করতে পারে না এই ক্ষেত্রে হচ্ছে আমরা তাদেরকে কিভাবে হেল্প করতে পারি বা নিজেদেরকে কিভাবে হচ্ছে ওভারকাম করা যায় এই জিনিসটা থেকে स्वाभाविक परीक्षार समय बोलते जा कम जान ब्लैंक आउट लागे आईटेम गो सबसे आलदा रूमे नहीं जाए सब ओपन फ्रेंड एर सामने हम तक देखा जाए कि एक जरता एक शाइनेस क्या करे मध्य सो एगो स्वाभाविक ठीक है খারাপ করলাম আইটেমে আমার মনে হয় আইটেমে খারাপ করেনি এমন খুব কম মানুষই আছে এবং হয় কি প্রথম প্রথম একটু বেশি খারাপ হয়ে যায় এই কারণে কারণ বুঝতে পারে না যে কোয়েশ্চেন গুলো কিরকম হচ্ছে তাদের জন্য আমার সাজেশন থাকবে যারা রেগুলার পরীক্ষা পরীক্ষা দিচ্ছে বা তোমার সাথে যারা পাস করেছে তাদেরকে একটু দেখো যে কি কোয়েশ্চেন গুলো করেছে এবং পড়ার কিছু টেকনিক আছে ঠিক আছে মেডিকেল আমি যেটা পছন্দ করি মেডিকেলের পড়াশোনাটা এমন কি যেহেতু আমাদের বলতে হয় বাইবাতে আমাদের বেশি ফোকাস তো যেটা করতে হয় 
পার্টনারের সাথে খুব ভালো পার্টনার বানাই নিয়ে তার সাথে দেখা যায় সে তোমাকে কিছু কোয়েশ্চেন করবে সেই কোয়েশ্চেন অ্যান্সার গুলো তুমি বলবে এই যে কথা বলা প্রশ্ন উত্তর দেওয়া ওই মুহূর্তে দেখা যায় কি এটা একটা অভ্যাসের ব্যাপার ইউজ টু হয়ে গেলে তখন দেখা যায় আইটেম গুলো ভালো করা সম্ভব ঠিক আছে এখন খারাপ করে ফেলে যে কি করব যে প্রশ্ন গুলো পারিনি বা যেগুলো আমার ফ্রেন্ডদেরকে কোয়েশ্চেন করেছে সেগুলো আমি একটু ভালো মতো নোট ডাউন করে নিই আবার প্র্যাকটিস করি আবার পড়ি দেন আবার পরীক্ষা দিই অবশ্যই পাশ করবো আপসেট হওয়ার মতো কিছু নেই দেন থাকে কার্ড ফাইনাল কার্ড ফাইনাল चाहतेम शेयर करो जे क्या तुम्हारे 
তোমার কাছে মনে হয় যে সে একটা সাপোর্টিভ মানুষ সে তোমার ওয়েল ওয়েশার তার সাথে শেয়ার করো তার সাথেও যদি শেয়ার না করতে পারো জীবনের কেউ না কেউ তো থাকবে এবং আরেকটা জিনিস হচ্ছে কি অনেকের কিন্তু মনে করে না আমার কেউ নাই কারোর সাথে শেয়ার করার মতো আমার কেউ নাই তারাই কিন্তু বেশি ওভার স্ট্রেসড হয় আবার আরেকটা কথা বলি যে যেটার ক্ষেত্রে হচ্ছে কি ধরো একটা মানুষ পার্সন এ পার্সন বি দুইজনের মধ্যে চরম কনফ্লিক্ট ঠিক আছে দুইজনই জানে না কনফ্লিক্ট এর কারণ কি আমি বলবো কথা বলার যদি সুযোগ হয় কথা বলো অথবা যদি কথা বলার সুযোগ না হয় নিজের স্ট্রেস কমিয়ে নেওয়ার জন্য যে আমি আমার সেশনে প্রেজেন্টেশনে বলেছি কি কি পদক্ষেপ নেওয়া উচিত সেই ধরনের স্টেপ গুলো নাও নিজের ভালো থাকার জন্য ঠিক আছে অন্যকে ডিস্টার্ব না করে তো আরেকটা যেটা কথা হচ্ছে যেটা বললা যে অনেক স্ট্রেস হয়ে যাচ্ছে তখন মানুষ কি করবে তাই না কুসম তো যেটা হচ্ছে যখন অনেক বেশি স্ট্রেস হচ্ছে কাউকে বলার কোনো স্কোপই পাচ্ছে না কেউই নাই আমি বলবো যেই বিষয়ে আমার স্ট্রেস সেই পয়েন্ট গুলো আগে বের করে দেখো যে কোন জিনিসগুলো আমাকে স্ট্রেস দিচ্ছে যে ম্যানেজমেন্ট গুলো সেভাবে করো যেটা আমি বলেছি আর আপন মানুষের কাছে বলাটা আমি বলবো অনেক সময় মনে হয় যে কি মনে করবে এই যে একটা বাধা এটা থেকে আমাদের বেরিয়ে আসতে হবে আমার মনে হয় এই দেখো মানসিক স্বাস্থ্য নিয়ে আমি আগে অনেক প্রোগ্রাম করেছি ওয়ার্ল্ড হেলথ ডে ওয়ার্ল্ড হার্ট ডে ঠিক আছে কিন্তু ওয়ার্ল্ড সেফটি ডে কিন্তু এই যে মেন্টাল হেলথ ডে নিয়ে না আমি এই বছরে আমার রেড ক্রসে প্রোগ্রাম করলাম আর এক্সিস মেডিকেল এর সাথে প্রোগ্রাম করলাম প্লাস অনেক লিখালিখিও করছি তো এখন যেটা হচ্ছে কি এই যে মানসিক স্বাস্থ্য নিয়ে আগে মানুষ কিন্তু এই যে আমার যে মানসিক আমার মনে হয় আজকে থেকে আমি জিনিসটা শুধু যে বড়দের জন্য বুঝি তা না যারা প্যারেন্টস আছে তারাও খেয়াল করবেন বাচ্চাটা কি বেশি খাচ্ছে কিনা বাচ্চাটা কি কম খাচ্ছে কিনা বাচ্চাটা কি মনোযোগ দিচ্ছে না কারণ কি সে কি কোনো কিছু নিয়ে স্ট্রেস কিনা তার মধ্যে কি তার মা বাবার রিলেশন ঠিক আছে কিনা কেন বাচ্চাটা এমন করছে বা স্কুলে কি গুলি হচ্ছে কিনা ঠিক আছে স্কুলে কি কোনো সমস্যা হচ্ছে কিনা বা টিচাররা কি তার সাথে আমি বিশ্বাস করি রেসপেক্ট করি সব টিচারকে বাট অনেক সময় থাকে হয়তো কোনোভাবে অ্যাডজাস্ট হচ্ছে না স্কুল এনভারনমেন্টটা তার সাথে যাচ্ছে না এগুলো একটু খেয়াল করতে হবে আমার মনে হয় আগে আমাকে পয়েন্ট আউট করতে হবে তারপরে আমি কিভাবে ম্যানেজ করবো সেটার প্রশ্ন আসে ঠিক আছে হ্যাঁ থ্যাংক ইউ আমরা এটা বুঝতে পারি যে তার হচ্ছে এখন কাউন্সিলিং দরকার আমরা তাকে হচ্ছে হয়তো বা নিজেরা অনেক সময় বুঝাই বা হচ্ছে বলি যে আপনি হচ্ছে মানে কোন একটা সাইকেট্রির কাছে যেতে হবে তখন হচ্ছে তারা খুব খেপে যায় যে না আমি কি পাগল নাকি যে আমি ডাক্তারের কাছে যাব বা হচ্ছে সাইকেট্রির ডাক্তার বলতে হচ্ছে এটা বলে যে পাগলের ডাক্তার তো এই ধারণাটি থেকে থেকে হচ্ছে আসলে আমাদের মানে সাধারণ জনসাধারণকে হচ্ছে কিভাবে হচ্ছে আলাদা করা যায় যে আসলে আমাদের কাউন্সিলিং দরকার ওই মুহূর্তে কিভাবে আমরা তাদেরকে বুঝাবো এটা যেটা আসলে আমাদের পাবলিক অ্যাওয়ারনেস অর্থাৎ জনসচেতনতা তৈরি করতে হবে যে এই ধরনের অনুষ্ঠানগুলি বারবার করে কারণ এটা ছাড়া কিন্তু সরাসরি আলাদা ভাবে এক একজনকে বলে করে লাভ নেই কারণ আপনার ফ্যামিলিতে কেউ যদি এরকম মনে করে যে না আমি কেন আমি কি পাগল হয়ে পাগল হয়ে গেছি নাকি আমি পাগলের ডাক্তারের কাছে কেন যাব তাকে কিন্তু আসলে জোর করে কোনো লাভ হবে না সে কিন্তু ওইটাই ওটাই মানে তার মতে অনরই থাকবে একমাত্র যখন কারো অবস্থা এরকম হয় যে সে বিয়ন্ড কন্ট্রোল তখন অনেক সময় ফোর্সফুলি তাকে সাইকিয়াট্রিস্টের কাছে নেওয়া হয় কিন্তু সেই পর্যায়ে যাওয়ার আগে এটা আর একটা নির্ভর করে মাইন্ডসেট এর উপরে যারা যাদের মাইন্ডসেট ক্লোজড মাইন্ডসেট তারা নিজের চিন্তাটাকে প্রাধান্য দেয় মনে করে আমি যা জানি তার বাইরে আর কিছু সত্যি হতে পারে না তারা ওই নিজের ধারণার বাইরে বেরোতে তাদের কষ্ট হয় তাদের জন্য এটা সমস্যা হয় বেশি তারা কোন নতুন কিছু অ্যাকসেপ্ট করতে চায় না আদারওয়াইজ যেটা বলবো যে আমরা মানে আমার মানসিকতা যদি ওরকম হয় যে না আমি কেন পাগলের ডাক্তারের কাছে যাব তখন আমাকে আমার আপনজন যদি বললে আমার সে কাছে সেটা খারাপ লাগবে কিন্তু আমি যদি আমার পছন্দের এই যে ফেসবুকে কিছু দেখছি বা কোনো তখন যদি এই সংক্রান্ত একটা কিছু দেখি তখন আমার ভিতরে আচ্ছা আমাকে তো এরাও বলছিল কিন্তু এখানে একটু দেখি তো তখন আমি একটু কৌতূহল নিয়ে একটু পড়লাম তখন আমার হয়তো বোধ হয় হওয়ার সম্ভাবনা আছে যে আসলে তো এটা তো পাগলের ডাক্তারের কাছে যাওয়া মানে তো আমাকে নিজেকে পাগল স্বীকার করা নয় তো এই জিনিসটা তার মানে বোঝা যাচ্ছে যে আমাদেরকে বেশি বেশি এই সম্পর্কে আরো 
প্রচার করতে হবে যত বেশি এই ধরনের প্রচারণা হবে তত বেশি মানুষের ভিতরে পরিবর্তন আসবে আন্তর্জাতিক প্ল্যাটফর্মের ব্যাপারে এটা এটা আমার মনে হয় গায় না পাই এটার আনসারটা ভালো দিতে পারবেন ধন্যবাদ স্যার আপনাকে যেটা হচ্ছে কি একটা স্কেল আছে মধ্যে থাকলে না তুমি ওভার স্ট্রেস এত রেঞ্জের সরি এত রেঞ্জের মধ্যে থাকলে তুমি বিলো স্ট্রেস এত রেঞ্জের উপরে
चिंतारिवर्तन मानसिक स्वास्थ्य गुरुपूर्ण पैंडेमिकुरुपूर्ण सचेतन हलो कारण की आगे अवारनेस करतम ना खूब बसिता सब समय तो हेल्थ स्वास्थ्य संज्ञार मध्य आज मेन्टल हेल्थ इम्पोर्टेंट मनोजोग दिए सुनबे मानसिक स्वास्थ्य नहीं कथा आज के मानसिक परवर्ती सेशन देखा जाए मानु जन आज सुनबे जरा आज के कमप्लीट करते समय रिसार्च ब अवहेला अशांति मेसेज 
পজিটিভলি অ্যাকসেপ্ট করতে হবে আমরা কিন্তু ভালো গুণা নিতে হবে দেখা যাচ্ছে একটু ক্রিটিক্যাল একটু কমপ্লেক্স যেটা যেটা সেটা কিন্তু খুব পছন্দ হতে তা না ভালো ভালো যেগুলো জিনিস সেগুলো নিজে জানো সেটা অন্যকে শেয়ার করো যে যতটুকুনি জানো যতটুকুই যার নলেজ আছে বা ডাক্তার হওয়ার প্রয়োজন নেই এই ধরনের জিনিসটা সাপোর্ট করার জন্য তোমরা নিজেরাও যারা আজকে জয়েন করেছে আমাদের সাথে ডাক্তার ছাড়া বাইরে আমি বলবো যে নিজেরাও আগে শোনো কি বলতে চাচ্ছে মানুষটা তারপর যদি তোমার মন তোমার বুদ্ধি এবং পজিটিভলি তুমি কোনো গাইড করতে পারো অবশ্যই গাইড করো তো এই জিনিসগুলো কিন্তু প্যান্ডেমিকের পর থেকে একটু বেশি শুরু হয়েছে একটাই কারণ যে আমরা বেশি ক্যাম্পেইন করেছি বেশি প্রচার করেছি এবং এটা আমাদের আমি মনে করি আরো কয়েক বছর আমাদের এই ক্যাম্পেইনটা করা লাগবে এবং মানসিক স্বাস্থ্য আগেও ইম্পর্টেন্ট ছিল প্যান্ডেমিকের সময় ইম্পর্টেন্ট এবং আফটার প্যান্ডেমিকও আমি বলবো ইম্পর্টেন্ট সবসময় ইম্পর্টেন্ট বাট মানুষ যে এখন ওয়েল রিসিভ করছে একটু গুরুত্ব দিচ্ছে এই জন্য সবাইকে অসংখ্য ধন্যবাদ ছোট কোন কারণ থাকতে পারে কিন্তু তারা সামান্য দেখা যায় হার ক্ষতি বা কষ্ট হচ্ছে সহজে মেনে নিতে পারে না তা আপনার কাছে কি মনে হয় যে আসলে কোন বিষয়গুলো এর পিছনে দায়ী আমি বলবো পরিবারের সাপোর্ট ফ্যামিলি সাপোর্ট ঠিক আছে ছোট্ট একটা উদাহরণ দেই আমরা এক সময় পেপারে নিউজ পড়তাম না যে এসএসসি পরীক্ষার সময় এসএসসি স্টুডেন্টরা কি করছে সুইসাইড করছে তাই না ছোট ছোট ছেলে মেয়েরা কেন তারা কিন্তু আমি বলবো কেউ কিন্তু চায় না পরীক্ষায় ফেল করতে সবাই চায় পরীক্ষায় পাস করতে আবার অনেকে থাকে কি ভীত সন্ত্রস্ত হ্যাঁ আমি যদি পরীক্ষায় খারাপ করি বা কালকে আমার পরীক্ষা আমার ফ্যামিলি কিন্তু অনেক বড় প্রেশার বাবা মারা সন্তানকে অবশ্যই সেই ধরনের উপযুক্ত এনভারনমেন্ট দিতে ব্যর্থ হয়েছে আমি বলবো ঠিক আছে যদি সেই রকম আমি পারিবারিক শিক্ষাকে দোষ দিব না আমি বলবো যে শুধু শিক্ষা দিলেই হবে না এই যে সন্তানের সাথে ওপেন হওয়া ফ্রি হওয়া ওই যে একটা সাপোর্ট দেওয়া বোঝানো যে ঠিক আছে তুমি তো করেছো আমি দেখেছি তুমি অনেক চেষ্টা করেছো ঠিক আছে তুমি চেষ্টা করো কোয়েশ্চেন ইনশাল্লাহ ভালো হবে বা কোয়েশ্চেন যেমনই হোক তুমি তোমার মতো যা পারো ততটুকু দিয়ে আসো আমরা দেখি আমরা দেখি কিন্তু আমরা যদি অনেক ছোটবেলা থেকে ওকে ও ফার্স্ট হতে পারেনি বলে ওকে বড়দের ক্ষেত্রে ফ্যামিলি লাইফে বলি আমি যেটা হচ্ছে যে আমরা বললাম না যে বন্ধুদের সাথে সৎসঙ্গে বা সৎসঙ্গে সর্বনাশ হয়তো বা পরিবারের কেউ তাকে সময় দেয়নি তাকে বুঝতে যায়নি ঠিক আছে তাকে বরং বিনা কারণে মারধর টর্চার করেছে সে চলে গেছে তার বন্ধুর কাছে বন্ধুর কাছে যে যেটা বললাম সব বন্ধু তো আসলে সব একরকম হবে না দেখা গেল সে ডাক নিচ্ছে এদিক সামনের দিকে ছুটে যাচ্ছে আমার সব শেষ এবং আমার সবচেয়ে বড় কথা একটা লজ্জা হ্যাঁ সবাই জেনে গেছে সে সুইসাইড করে এবার আরেকটা প্রশ্নে আসি ফ্যামিলির মধ্যে আপনজনদের মধ্যে বলি বা যে কারোর মধ্যে বলি হ্যাঁ এটা খুব বড় বোকা নিয়ে আমি বলবো যে দেখা যাচ্ছে কি আমরা হচ্ছে কি যে বিষয়ে আমাদের কারোর সাথে মিলছে না আমরা সুবিধা পাচ্ছি অফ আছি বা দেখা যাচ্ছে কি পারিবার পরিবার থেকে বা পারিবারিক যে সাপোর্টটা সেটা পাচ্ছি না সে এমনি একটা মানুষ হয়তো বা কষ্ট পাচ্ছে দিনের পর দিন কষ্ট পাচ্ছে তারপরও দেখা যাচ্ছে যে পরিবারের যে অন্যান্য সদস্যরা আছে তারা সেটাকে তারা সেটাকে তারকে কিভাবে করে এটা থেকে ওভারকাম করা বা সেই আলোচনাটা না করে সেই যেটা করছে কি দেখা যাচ্ছে সে যেটা নিয়ে কষ্ট পাচ্ছে সেটা নিয়ে ওকে বারবার ট্রিগার করছে ফোর্স করছে জিনিসটা নিয়ে না তুমি রং তুমি রং তুমি রং তুমি রং ফোর্স করছে তখন যেটা হয় কি মানুষের মধ্যে ওই মুহূর্তে সে জানে যে সুইসাইড করাটা মহাকাব সুইসাইড করা ঠিক না তারপরও দেখা যায় কি এমন এক কষ্ট থেকে সে একটা দুর্ঘটনা ইয়া হয়ে পড়ে আর কি সে সুইসাইডের টেন্ডেন্সিটা চলে আসে তার মধ্যে একটু ঠিক না আমি বলবো যে অতিরিক্ত উত্তেজিত হয়ে যেমন কোনো কমিটমেন্টে যাওয়া উচিত না অতিরিক্ত 
খুশি হয়ে কাউকে কোনো কথা দেওয়া ঠিক না সেরকম অতিরিক্ত উত্তেজিত হয়ে কোনো কাজ করা ঠিক না যেমন আজকে যে মানুষটা ধরো যে মেডিকেল যে মেডিকেল স্টুডেন্ট বলছি সরি যে এস স্টুডেন্টের কথা বলি বা যে ড্রাগ যদি সে একটা গ্যাপ নিত সে যদি একটা দিন বা দুইটা দিন পরে সে যদি মনে করতো যে না আজকে না কালকে আমি সুইসাইড করবো ঠিক আছে অনেক সময় কিন্তু চেঞ্জ হয় ঠিক আছে ওই মুহূর্তে রাগের মাথায় আমরা যেটা করতে চাই আমি যেটা বলি আমি যেটা আমি কর্পোরেটে প্র্যাকটিস করতাম অনেক সময় অনেক রাগ উঠে হ্যাঁ আমাদেরকে একটা ট্রেনিং দেওয়া হতো সাথে সাথে ইমেলটা করবে না তুমি একটা কফি ব্রেক নাও একটু ঘুরে আসো দরকার হলে একটা ঘন্টা পরে তুমি ইমেলটা আবার নতুন করে লিখো ওই ইমেলটা করবা না নতুন করে লিখো এবার নতুন ইমেলটা পুরানো ইমেলটার মধ্যে তুমি একটা পার্থক্য দেখতে পারবে ঠিক আছে যে কত রকম মানে আমি কারণ কি এটা একটা গ্যাপ দরকার মানুষের ঠিক আছে তো আমি বলবো পরিবারের এনভারনমেন্টটা খুবই গুরুত্বপূর্ণ যদি ফ্যামিলি থেকে সেই ধরনের সাপোর্টটা না আসে তখন মানুষ এই ধরনের ঝুঁকিপূর্ণ হয় বুঝতে হবে যে তার নিষ্ণতার কারণটা কি সেটা যদি আমি রিজলভ করতে পারি সলভ করতে পারি আমার আমার কন্ট্রোলের মধ্যে থাকে আমি কাজ করব যদি এটা আমার কন্ট্রোলের বাইরে থাকে আরেকটা মানুষ ঠিক করার দায়িত্ব কিন্তু আমার না তাকে ঠিক করতে হবে নিজে থেকে তো সেটা নিয়ে আপসেট হয়ে আমি আমার জীবন দিয়ে দেওয়াটা সম্পূর্ণ রকম বোকামি পরে তুমি দেখবা যে তোমার কাছে মনে হবে যে না আমি তখন যে সিদ্ধান্তটা নিচ্ছিলাম এটা কিন্তু আসলে রং ছিল এভাবেও নিজেকে ম্যানেজ করা যায় আর পরিবারের সবার সাপোর্টটা আমি বলবো আমি রিকোয়েস্ট করবো চাকরিজীবী আছে প্রত্যেককে মূল্যায়ন করতে হবে কারণ তাদের অস্তিত্ব ছাড়া আমাদের পরবর্তী প্রজন্ম ভালো করতে পারবে না সবার প্রতি রেসপেক্টফুল হতে হবে তো ফ্যামিলির মধ্যে যদি আমাদের এই রেসপেক্ট থাকে আমার মনে হয় যে আমাদের সবার ভালো থাকার কথা ধন্যবাদ শিবরাম ধন্যবাদ আপনাকে আমার পরবর্তী কোশ্চেনটা হচ্ছে স্যার এর কাছে তো স্যার আমরা এরকম মানুষের কথা অনেক প্রভাবিত হয় বিশেষ করে দেখা যায় যে আমরা অনেকে আছে এরকম ছোট থেকে হচ্ছে বা আমার কথা ডিসিশন গুলো নিয়ে থাকে একটা সময় হয় যে আমাদেরকে নিজেকেই নিতে হয় সবকিছু তখন দেখা যায় যে এরকম হয় যে আমরা নিতে পারতেছি না অন্যের কথায় প্রভাবিত হচ্ছি এবং সিদ্ধান্ত হীনতায় ভুগতেছি তারপর দেখা যায় যে কোনো একটা ওয়ে পাচ্ছি না যে আসলে কি করব ভরবাসে জন্ম নাই সেখান থেকে দেখা যায় যে তার কাছে মনে হয় সবাই তো এগিয়ে যাচ্ছে আমি মনে হয় পিছনে পড়ে যাচ্ছি তখন তার যে ডে টু ডে লাইফ সেখানেও সে ঠিকভাবে কাজগুলো করে উঠতে পারে না তো এক্ষেত্রে আসলে আমাদের চিন্তা গুলো কিভাবে করা উচিত এটা আসলে যখন এই ধরনের ইনডিসিশনের ব্যাপারগুলি আসে তখন এটাকে জীবনের স্বাভাবিক অংশ হিসাবে নিতে হবে যে এটার জন্য কোনো কিছুকে দায়ী করলে চলবে না যে আমি ছোটবেলায় আমাকে বাবা মা এইভাবে শিখিয়েছে বা তারা সবসময় আমাকে প্যাম্পার করেছে হ্যাঁ মানে অতিরিক্ত সবসময় বা কি শাসন বা অতিরিক্ত আদর করেছে এই কারণে হয়েছে না সেটা না যে কারণেই হোক না কেন আমি বর্তমানে যেটা যেটা ফেস করছি এটা আমার জীবন আমার জীবনের সমস্যা এটা আমাকেই এটা মানে দায়িত্ব দায়িত্ব আমার এখন দায়ী দায়িত্বটা হচ্ছে এরকম যে আমি আসলে এটাকে আমাকে আগে অ্যাকসেপ্ট করতে হবে যে ইস ওকে এটা এটাই স্বাভাবিক এটা আমাকে মেনে নিতে হবে তারপরে আমাকে দেখতে হবে যে আমি এই জিনিসটা কতটুকু নিজে নিজে করতে পারছি যতক্ষণ নিজে পারবো ততক্ষণ করব যখন পারবো না তখন তো আমাকে অন্যের সহায়তা নিতে হবে এবং সেলফ হেল্প এর ক্ষেত্রে এখন যেটা সুবিধা হচ্ছে যে ইন্টারনেট আমরা সহজেই নিজেদের সমস্যাগুলি জানতে পারি বুঝতে পারি যে আমার সন্দেহ হচ্ছে এটা আমার কেন বা এটার থেকে কিভাবে বের হওয়া যায় আমরা সেই জন্য বিভিন্ন টিপস গুলি দেখি এগুলি আমরা চর্চা করি সবাই আমরা এগুলি কম বেশি করি তো এভাবে আসলে নিজেকে এগিয়ে নিতে হবে এটার জন্য আসলে পিছিয়ে মানে মানে কাউকে দোষারোপ করা যাবে না কিন্তু নিজে বিভিন্ন রকম চেষ্টা করতে হবে 
मोबाइल मानसिक चाप अनुभव कर धारणा पोषण कर बाबा मैं चिंतित एक क्षेत्र में मतमत मोबाइल साराक्षण पड़े थके मोबाइल गेम्स मन करो तुम ग्रेड टाइम करते चेष्टा कर बोकामी जिन्हे तबजार्व करते तरफ सहनशील होते तक बुझाते डिप्रेशन खुब बस अवस्था तक क्योंकि लाइफ टाइमलेस मन तक सैकियाट्रिस्टर जावर चिंता चिंता भावना गुली तक विपज जनक तक सुडर मत घटना घटे घटते तो ये रिकारिंग आगे चेष्टा करते हैं काउन्सिलिंग मध्यम कर रोगी अवस्थार ऊपर निर्भर कर देखी किसिंगज कर प्रयोजन नहीं कारण अपनी क्या ओषु खाबें जीवन स्वाभाविक अंश इटे अपनी कि भाव एक्सेप्ट करते हैं इटार जो अपने ओषुद खेले पर सल्यूशन परमान सल्यूशन आसबें मैजिक पिल ना कारण लाइफ कष्ट 
এভাবে আমি চেষ্টা করি আর যখন দেখি যে না আসলেই তার প্রয়োজন তার হয়তো ঘুমের সমস্যা কোনোভাবেই যাচ্ছে না বা তার অ্যাংজাইটি বা ডিপ্রেশন কোনোভাবেই কাটছে না বা দেখেই বুঝে যাচ্ছে যে না এটা আসলে তার এটা অনেকটা ক্লিনিক্যাল জাজমেন্টের উপর নির্ভর করে বা এক্সপিরিয়েন্স এর উপর নির্ভর করে তখন আমাকে তাকে ওষুধ দিতেই হয় বিশেষ করে যখন কোন অ্যাডমিটেড পেশেন্ট আমি দেখি তখন তো তাকে ওষুধ ওই পর্যায়ে এসেছে বলেই তো তাকে অ্যাডমিট করা হয়েছে তখন তো আসলে শুধু কাউন্সিলিং এ তার কোনো কাজ হবে না তখন আমি বাধ্য হই ওষুধ দিই কারণ মেডিসিন আমি প্রেফার করি যতটুকু কম দেয়া যায় সেটার জন্য অবলম্বন করতে পারি যেন হচ্ছে ভেতর থেকে মানে আমাদের মনের দিক থেকে হচ্ছে আমরা ভালো থাকতে পারি এবং নিজের যে চিন্তা গুলো সেগুলো আরো গভীর এবং সুসজ্জিত হয় যেন আমরা ঠিকভাবে সেগুলো হচ্ছে আমাদেরকে ব্যাখ্যা করতে পারি বা হচ্ছে বুঝতে পারি আমাদেরকে আসলে নিজেদের মানে জীবন সম্পর্কে নিজেদেরকে ইন্টারসপেকশন মানে আরো বেশি ভাবতে হবে হ্যাঁ আরো বেশি ভাবতে হবে আমাদের বাইরের জগতের চাইতে বাইরের জগৎ মানে কি আরেকজন কি করছে না করছে সেগুলির চাইতে আমার নিজে নিজেকে নিয়ে একটু চিন্তা ভাবনা বেশি করতে হবে যত বেশি আমরা আত্মবিশ্লেষণ করব তত বেশি আমরা আহ এ সম্পর্কে আর একটু ভালো বুঝতে পারবো আর হচ্ছে পড়াশোনা করতে হবে বিভিন্ন বিষয় নিয়ে জানতে হবে বাইরের জিনিস জানতে হবে বিভিন্ন জ্ঞানের বিষয় যেগুলি যেগুলি জানতে হবে তাহলে হবে কি ব্রেইনের ভিতরে যখন বিভিন্ন তথ্য ইনপুট আসবে তখন সেগুলি শুধু যে স্পেসিফিক ওই তথ্য রিলেটেড কাজই করবে যেমন আমি যদি একটা ইন্টারেস্টিং একটা আর্টিকেল পড়ি কসমোলজি নিয়ে ওইটা আমার সরাসরি কোনো কাজে আসছে না কিন্তু এটাতে কিন্তু ব্রেইনের ভিতরে একটা স্টিমুলেশন তৈরি হবে কারণ এটা একটা নতুন তথ্য বা ইন্টারেস্টিং তথ্য যদিও আমার কাজের সাথে সম্পর্কযুক্ত না কিন্তু এই যে এটা একটা আমি এটা করেছিলাম এটা কিন্তু আমাকে তখন দেখা যাবে আমার অন্য ক্ষেত্রে ওটা কোনো মানে আনএক্সপেক্টেডলি ওটা হেল্প করবে আমি একটা ছোট্ট উদাহরণ দিয়ে বলি গতকালকে আমার পিএইচডি ডিফেন্সের ওখানে যখন অপোনেন্টের একটা কোয়েশ্চেন ছিল কোয়েশ্চেনটা হচ্ছে এরকম যে আমার কাজটা ছিল এরকম যে কগনিশন অর্থাৎ আমরা আমাদের মেমোরি বা ইত্যাদি এই জিনিসগুলি কিভাবে আমরা মাপতে পারি সেটার সেটা একটা অংশ ছিল তো এক্ষেত্রে আমাদের আপনার যেটা ব্যবহার করেছেন এক ধরনের ট্যাবলেট আপনার মোবাইল ট্যাবলেট ওটা ওটাকে বলে ক্যান ট্যাবলেট তো ক্যামব্রিজ আর কি ইউনিভার্সিটি ওটা একটা কগনিশন টেস্টের একটা এক ধরনের ডিভাইস তো এখন ওই ওই ডিভাইসটা ব্যবহার করা হয়েছিল এখন ডাটা কালেকশন করা হয়েছিল কিন্তু বেশ কয়েক বছর আগে আমি তখন এখানে যুক্ত হয়নি এই কাজটার সাথে তো উনি আমাকে জিজ্ঞেস করেন যে ঠিক আছে তুমি তো এটা ডাটা তো তুমি এটা কালেক্ট করনি কিন্তু তুমি এটা মানে তুমি ব্যবহার করেছো এই ডাটাটা কিন্তু এই ডিভাইসটার সম্পর্কে কি তোমার কোন ধারণা আছে তখন আমি আমার তখন মনে হলো যে আমি এই কাজটা করার আগে আমি এই বিভিন্ন বিষয়ে আমার খুব আগ্রহ আছে কিউরিয়াসিটি এরকম একটা আমি ইয়ে পেলাম একটা ইমেল সেটা হচ্ছে যে একটা ভলান্টিয়ার হওয়ার জন্য ওইখানে ওনারা মানে এটা হচ্ছে আমাদের কাছের আর একটা ইসে একটা ইউনিটে তো ওনারা যেটা করছেন যে ঘুম কম হলে সেটা ব্রেনের উপর কি ইফেক্ট করে এটা আমার খুব কিউরিয়াসিটি ছিল যে এটা তাহলে আমি একটু দেখি আমি নিজে ওখানে ই করলাম তো ওনারা তো দেখে আমার কি চিনছে যে এরকম আমি তাদের পাশে ইউনিটে তারা খুশি হয়েছে দেখ তুমি ভলান্টিয়ার হিসেবে আসছে ভালো তো ওখানে ওই টেস্টটা মানে এমআরআই করা হয়েছে কয়েকবার একবার হচ্ছে কম ঘুমিয়ে আর একবার হচ্ছে পর্যাপ্ত ঘুমিয়ে এরকম এবং সেই সেগুলি করার সময় আবার ওটার সাথে সাথে আমার কগনিশন কেমন সেটার জন্য আমাকে আবার ওই ডিভাইস দেওয়া হয়েছে আমি আবার সেগুলি টেস্ট করেছি আমি তখন আমার ওই এক্সপিরিয়েন্স এর কথাটা বললাম তো এটাতে উনি খুব খুশি হলেন যে যাকে আমি শুনে খুব খুশি হয়েছে যে তুমি এটা নিজে এরকম একটা জায়গায় ভলান্টিয়ার হিসেবে গিয়েছে এবং এটা তুমি ডিভাইসটা নিজে এটা ই করার সুযোগ করছো এটা তাহলে আমি যেটা করেছিলাম সেটা কিন্তু আমি জাস্ট অন্য একটা পারপাস যে আমার কিউরিসিটির জন্য কিন্তু এটা কিন্তু আমার এই যে পিএইচডি ফাইনাল যেটা আমরা ভাইবা বলতে পারি বা এই যে ডিফেন্স পাবলিক ডিফেন্স এখানেও কিন্তু এটা কাজে রেখেছে ইন ইন অ্যানাদার ওয়ে ইন সামাদার ওয়ে তাহলে জীবনের কোনো অভিজ্ঞতাই কিন্তু ফেলনা না ফালতু না যে আমি এটা পড়তেছি এটা তো আমার কাজের না আমরা অনেক সময় এই ভুলটা করি পাঠ্য বইয়ের বাইরে আমরা যাই না যেতে চাই না বাচ্চাদের স্কুলে আমরা দেখা যাচ্ছে ছেলে মেয়েদেরকে এইভাবে
অসংখ্য ধন্যবাদ আপনাকে আমি এখন চলে যাচ্ছি হচ্ছে ডায়না ম্যামের কাছে যে ম্যাম আমার প্রশ্নটি হচ্ছে যে এরকম যে একজন ডাক্তার হিসেবে সাধারণ মানুষের জন্য হচ্ছে কি করণীয় এবং একজন সাধারণ মানুষ হিসেবে হচ্ছে অন্য মানুষের মানসিক সুস্থতা রক্ষায় হচ্ছে তাদের কি করণীয় মানে আমরা কিভাবে নিজেদের হাত বাড়িয়ে দিয়ে মানুষের পাশে থাকতে পারি আচ্ছা যখন কোন মানুষ তার কথা আমার কাছে বলতে আসবে সেটা আমি ডাক্তার হই বা আমি একজন সাধারণ জনগণের মধ্যেই পড়ি বা আমি এক পরিবারের সদস্যই হই না কেন আমি আগেও বলেছি কথাটা আমাকে গুরুত্ব সহকারে সে কি বলতে চাচ্ছে সেটা শুনতে হবে ঠিক আছে কারণ আমি যে নেক্সট পরবর্তী যে পদক্ষেপের কথা বলবো বা কিভাবে হ্যান্ডেল করব বা কিভাবে গাইড করব সেটা সম্পূর্ণ নির্ভর করবে যে আমরা কিভাবে জিনিসটা রিসিভ করছে এবং যে বলছে তারও কিন্তু তারও কিন্তু একটা ভালো লাগা কাজ করবে যে না সে মনোযোগ দিয়ে কথাগুলো শুনেছে ঠিক আছে রিসিভ করেছে প্রয়োজনে আমরা কিছুটা নোট ডাউনও করতে পারি সেটা আমরা হচ্ছে কি যারা রোগী দেখার ক্ষেত্রে হোক কারণ আমাদের কিন্তু একটু সময় দিয়ে শুনতে হবে ঠিক আছে আমাদের কিন্তু আজকাল আমরা এত বেশি একটু প্রফেশনাল হয়ে গেছি বলবো আমরা কিন্তু ওইভাবে করে সবার কথাগুলো শোনার মতো সময় দেই না আবার কিছু কিছু চিকিৎসক আছে বা বিশেষজ্ঞ আছে তারা কিন্তু যথেষ্ট সময় এখনো দিয়ে যাচ্ছে তাদের সেই যে তাদের যে সেই বলবো যে তারা যে এখনো যে সেই জিনিসটা করে যাচ্ছেন বা প্র্যাকটিস করে যাচ্ছেন সেই জন্য সে তারা জনগণের কাছে বা পেশেন্টের কাছে সেটাই সমর্থন পাচ্ছেন ঠিক আছে তারা তাদের গুডউইলটা কিন্তু ধরে রেখেছে তো এটা একটা খুব গুরুত্বপূর্ণ এটা সবার ক্ষেত্রে বলবো ডাক্তার হোক বা সাধারণ জনগণ হোক যেটা বলতে আসছে যেটা বললাম অনেক ফিফটি পার্সেন্টেও কিন্তু ভালো ফিল করে মানুষ যখন কথাটা বলে তাকে হ্যাঁ ডাক্তার বললাম ওপেন আপ হয় এই এই স্পেসটা তাকে দিতে হবে এই সময়টা তাকে দিতে হবে এবং পরবর্তীতে যদি আমার কোনো নলেজ থাকে গাইড করার আমি তাকে আমার মতো করে গাইড করব যদি আমি ব্যর্থ হই যে না এটার কোনো সলিউশন আমার কাছে নাই ইভেন এই সলিউশনটা আসলে কারো কাছেই নাই যেটা বললাম যে আনরিয়ালিস্টিক কোনো কিছু যেটা যেটা আমাদের হাতে হ্যান্ডেল করার মতো না বা যে আমাকে কথাটা বলতে আসছে তার বিষয়ে স্বাভাবিকভাবে সে নিজে হ্যান্ডেল করতে পারছে না ঠিক আছে আমি একটা এক্সাম্পল দিই যে সে এসে বললো যে আমি ক্রনিক ডায়াবেটিস আক্রান্ত ক্রনিক হাইপার টেনশন আক্রান্ত আমার হার্ট ডিজিজ ক্রনিক তো এখন আমি এটা নিয়ে প্রচন্ড ডিপ্রেস এটার জন্য আমরা কি বলতে পারি এটা সাধারণ জনগণও বলতে পারে যে তুমি ডাক্তারের সাথে কথা বলো ফলো আপে যাও ঠিক আছে আর যদি আমরা একজন ডক্টরের কাছে আসে সে তার সমস্যাগুলো শুনলো আবার তার রিভিউ করলো তার সবগুলো ইনভেস্টিগেশন গুলো করলো করে দেখলো যে না তার কিছু ডিটোরিয়েট করছে কিনা বা ভালো আছে কিনা সবকিছু শুনলো শোনার পরেও যদি মনে করে যেটা বলেছি আমি তাহলে তারা যদি মনে করে যে না আমি সাইকোলজিস্ট বা আমি সাইকোটিস্ট এর কাছে রেফার করব বা কোনো একটা ভালো কাউন্সিলর তার দরকার তখন রেফার করবে এটা হচ্ছে ডক্টরদের ক্ষেত্রে মূল কথা হচ্ছে খুব ভালো করে আগে শুনতে হবে তারপরে হচ্ছে অবস্থা বুঝে কে কোন দিকে যাওয়ার মতো কাকে কিভাবে গাইড করলে কাজে দিবে এক একজনের কিন্তু লাইফ হিস্ট্রি এক একজনের কিন্তু গল্প এক এক রকম ঠিক আছে এক একজনের সমস্যা এক এক রকম তবে আমি একটা কথা বলবো এই যে আমরা অনেক সময় কিন্তু এই যে মানুষ কেন জড়তা বোধ করে হয়তো বা মনে করবে যে আমাকে মানসিক ডাক্তারের কাছে পাঠাচ্ছে আমি বোধে পাগল হয়ে গেছি এই জিনিসটা আমাদেরকে এই ভুলটা ভাঙতে হবে আমি বলবো আমরা কিন্তু শুধুমাত্র মানসিক ভাবে বিপর্যস্ত হলেই যে ডাক্তারের কাছে যাচ্ছি তা না দেখা যাচ্ছে কোনো একটা স্ট্রেস কোনো একটা অ্যাংজাইটি কোনো একটা ডিপ্রেশন কোনো একটা কিছু আমাকে আমার ফিজিক্যাল হেলথকে মেন্টাল হেলথকে ডিটোরিয়েট করছে আমি কাজগুলো ঠিক মতো সুন্দর মতো করতে পারছি না আগে তো পারতাম এখন পারছি না যদি আমি মনে করি যে একটু সাহায্য পেলে ভালো হয় যেটা আমাদের আতিক ভাইও বলেছেন একদম এন্ড স্টেজে সিভিয়ার স্টেজে গেলে না তখন আসলে না ভালো করা বা খুব টাফ হয়ে যায় আরেকটা কথা বলি যারা এদিক সাথে দিকে দিকে যাচ্ছে বা তাদেরও কিন্তু রিকভার করার জন্য রিহ্যাবিলিটেশন অনেক সেন্টার গুলো আছে ঠিক আছে সেখানেও কিন্তু অনেকদিন আয়ুষ ভর্তি করে হোক ম্যাক্সিমাম ক্ষেত্রে ভর্তি করে হয় যারা সিভিয়ার পর্যায়ে চলে গেছে অথবা কয়েকটা সিটিং থেরাপি দিয়ে হোক বা মোরওভার ফ্যামিলি সাপোর্ট খুব গুরুত্বপূর্ণ ফ্যামিলি সাপোর্ট ছাড়া কেউ আগাতে পারে না ঠিক আছে কাউন্সিলরও কিন্তু পারবে না কাউন্সিলিং এর জন্য সাইকোথেরাপির জন্য কতক্ষণের জন্য যে একটা মানুষ হয়তো পনেরো মিনিট তিরিশ মিনিট বা সর্বোচ্চ এক ঘন্টা ঠিক আছে কিন্তু পরিবারেই কিন্তু সেই মানুষটা বেশি সময় থাকছে তো আমি বলবো পরিবারকে সহযোগিতা করতে হবে পরিবারের প্রত্যেকটা সদস্যের জন্য সেটা ছোট হোক বড় হোক বয়স্ক হোক রাগ করা যাবে না হাসি করা যাবে না কারণ সে যেন দুঃখ 
দুঃখ না পায় তার কোনো কথাই যে ও তোমার তো এই এই মানসিক সমস্যা তোমার তো এটা কিন্তু আমি কিন্তু হবে কি পরবর্তীতে সেই মানুষটা আর স্বীকার করবে না ঠিক আছে যে হ্যাঁ ও তো আমার সাথে এরকম করে তো এভাবে কিন্তু আমরা যে বললাম না প্রশ্নটা করলে কিভাবে হাত বাড়াতে পারি আমরা হচ্ছি তাদের থাকে না আমরা সুখী সুখী হব দুঃখে দুঃখী হব अनुरोध सब समय सुंदर सब समय सुंदर कथा बोलते सब समय पजिटी चिंता करते प्लिज ये खूब इम्पर्टेंट मन हम क्या तो पजिटी ही चिंता करी पजिटी चिंता करब पजिटी कथा बोलो सबा भलोबाजेंगे सबा के भलो रखार চেষ্টা করতে পারবো ঠিক আছে আর একটা কথা খুব গুরুত্বপূর্ণ আজকাল অনেক ভিডিও হচ্ছে অনেক কিছু হচ্ছে অনেকে বলে সবাইকে ভালো রাখা সম্ভব না সম্ভব না যেটা তাতে একবারে আমি একদিন মতো প্রশ্ন করব না বাট আমাকে চেষ্টা করতে হবে নিজের শান্তির জন্য ঠিক আছে আমি আমার নিজের ভালো থাকলে না আমি অন্যদেরকেও ভালো রাখার ট্রাই করতে পারবো এবং অন্যরা যখন ভালো থাকবে এবং আরেকটা কথা বলি এখানে যেটা হচ্ছে কি মানুষকে সাহায্য করতে হবে এই সাহায্যের হাতটা যদি আমরা বাড়াই দিই নট নেসেসারি যে আমি সাইকো সোশ্যাল সাপোর্টটা দিব আমার পক্ষে যদি ফাইন্যান্সিয়াল সাপোর্ট দেওয়া সম্ভব হয় ফাইন্যান্সিয়াল সাপোর্ট দিব আমার পক্ষে যদি মনে হয় যে তাকে এই কাজটা করে দিলে আমার হেল্পফুল হবে আমি করে দেবো তো যেটা হচ্ছে যে আমার হচ্ছে সাহায্যে অন্যকে সাহায্য করার মধ্যে অন্যকে কোনো কিছু উপহার দেওয়ার মধ্যে ঠিক আছে অন্যকে আমি যে আজকে একটা সুন্দর করে কথা বললাম বা একটা নলেজ শেয়ার করলাম এটার মধ্যেও কিন্তু একটা স্বাস্থ্যগত একটা আত্মতৃপ্তি আছে ভালো লাগা কাজ করে আমরা এভাবে আমাদের সাহায্যের হাতগুলো আমাদের আপন জন হোক দূরের জন হোক আমাদের কানেক্টেড